。那你现在在？帮别人清理那一袋一袋的垃圾出去的时候，你的你当时的那个时候的心情会是什么？在梳理过程当中，我们会发现到它的过往。我们的工作人员考古吧，嗯，慢慢去挖掘垃圾当中，会发现到他曾经生活的过往，曾经有的大起大落的时间，从他为什么失败，一直到什么，他以前是怎么样的辉煌，从不断的堆积的垃圾里面去挖掘出来。我觉得还原的。他过往的生活，甚至他，我们有让他有一个理由，我以我们找出来的东西，还给家人的过程中，他是最后跟家人诉说他为什么会这样，跟他到底有是不是，是其实心中是不是还挂念着他们，这是一种过程。这里是只能喝酒的图书馆，一个出租城建探索未知的地方。大家好，我是 Hank。大家好，我是婷婷。我们今天的特别来宾呢，是呃，现在我手上拿的这一本书叫做《我是人生整理师》的作者叫卢拉拉，我们欢迎卢拉拉。大家好，大家好，拉拉。你你当初是什么原因会去做这个工作？因为你之前是礼仪师，礼仪师。对。那其实为什么做这个工作？因为没有人要做。我讲真，台湾一直在我创业做这行工作以前。台湾一直没有专门的公司在清理这样的现场，是对他们会认为说这种东西很以殡葬业的立场来说好了，他们会认为这种事情的发生几率太低了。就连带我入殡葬业的师傅来，他说他做工作了十四年，那时候他跟我讲只遇过一件，所以他认为说这种事情不会那么常发生，不需要有那种专门的公司出现，那只要家人啊，或者是找一些工人来做处理就好。嗯，那就想那没人做，我就做做看，因为我经常。在殡葬业的时候，常遇到类似的案例，那真的也找不到人来处理。那现在处理之后，都还会有很多的争端会出现。那我在想，那要怎么去做会比较好？在以前没有没有这样的职业，以前没有这样职业，甚至有没有听过以前一些老农民、单身农民，他可能故事以后，对，那我们就会俗称叫抄家，进去他可能哎藏了钱什么，殡葬业子进去之后。就翻了，对，就交一些一部分出来，也要回归嘛，啊、uh-huh. ，上缴之外，其他可能变自己的。那甚至在业内，其实到现在还有一样的情况，有一些殡葬业者他会去现场处理的时候，他会把所谓的财物物件，就是据为己有，那、uh-huh. 是做转卖变卖。Uh-huh. 你有没有看过一些拍卖的网站上，永远都写的九成九新、九成新的物件？嗯、uh-huh. ，那他们就是也是用，也是用这样的方式，就是说。哎、欸，新新品，他们做出售，<笑>这些都有。<笑>对，这些都是假的。对，他们以前是这样子。My God！ 对啊，那当然不能一竿子打翻一条船啊。但是这样案例还是有一定有，一定有。对，那这些的话都是我们曾经听说过。其实我们算是一种对生死要有点敬重、畏惧、嗯，而且有些事可能该做跟不该做，要把它给拿捏得很好。嗯、所以在这个过程，我会觉得，那我们就创创立一个团队。在清理过程当中，你像我们经常会捡到大量的金钱啊、财物啊，那我们就很像遗物整理师一样，把它清点跟整理好之后，再交还给家人。嗯，那假设他没有家人呢？没有家人的定义的话，这个就会比较模糊一点。嗯，因为有的是家人不愿意出现，或者是说他委托的是政府单位，那委托政府单位会就交给该管的社工，那社工呢再把它去做呈报、点交、再上缴的动作。那如果说，他们的家人是完全不愿意出面，那甚至我们在取得说我们可以清理现场以后，他也呃，他也说他不不想要去管所有的财物，嗯，那我们就会交管给所有的委托人，大部分大部分都是房东嘛，啊，对，嗯，房东啊、哦，但现在现在这个案例，现在这种这种独居然后过世的人是不是越来越多了？应该是这样讲，当八年前我在工作这一行的时候，对，那时候其实我们的委托案例大部分都是自杀的案件比较多。啊、哦，自杀的孤独死相对比较少，那一直到近年来的话，反而是自杀的案例是降低的，降低的大部分都是孤独死的委托案啊、哦。那这一两年的话，会比较特别一点，我们接到案例的话，甚至有一半以上，大部分都是囤积症，因为囤积症，然后他有可能过世在里面，到腐败以后才被发现的案例。我比较好奇的是，你当初为什么会进去殡葬业？其实那时候高中我在便利商店打工。是，然后边商店的时候就遇到什么所谓的 o K， 哦哦，遇到凹凹到这个程度的时候，我就想，我以后我以后一定要做一个工作，绝对客人不会跟我抱怨东抱西
对，可是三十年纪小嘛，对不对？我只要想到，突然，突然，呃，哦，事实上，哦，对，这个工作是真的不会，因为想不会跟你抱怨，不会跟你抱怨，对，所以我就想。那我去，我赶紧讲，我一定要做殡葬业，<笑>我一定要做殡葬业。我觉得我一定要，因为我以前那会的殡葬业就是在太平间啊，用了些有的没的，对不对？对，对我说我一定要做这一行。出社会后才发现，我忘了还有家属这一环。嗯嗯，还家还家属，<笑>还家属还是会靠背啊。我忘了家属这一环、啊，但我很想要理解说，你从事殡葬业这么长的一段时间是多长？殡葬业大概十多年。你的感想是什么？你为什么？我的感想是，殡葬业虽然号称穿上西装以后，我们现在都呃礼仪是穿西装嘛，打领带。对对对,對、嗯。可是我们已经丧失了所谓礼仪的本质了。哦，怎么说呢？哦、怎么说呢？我觉得现在殡葬业的礼仪是已经是一个贩卖商品的人，他已经是连贩卖服务都不是。哦，贩卖商业，我觉得在早期做集团化的过程当中，他还讲究所谓的以人为本。嗯哼，以人为本，我们说说的用心关怀与呵护，就是说。要贴近，讲白点，要做生意。可是我觉得这也是好事。嗯，可是到后面的末期了，现在是越来越多的殡葬业的诞生以后，我先不讲说殡葬业是它怎么样的进化，而是说在这过程当中，它慢慢提出所谓的商品化、套餐化，这也是好事。哦、套餐,、哦、套餐因为好事要去麦当劳、麦当劳店。以客人来讲 ，A G A 加 B 加 C， 以服务被服务的对象来讲，他也好选择，以家属的立场啊，他知道说，哎、欸，为什么要办丧礼？为什么这些东西好选择？可是会遇到一个状况，就是说，其实很多的所谓号称叫殡葬业者，我们不说他是礼仪师或什么，他其实在脱离的所谓的合约，我们所说的契约以外，他是不会办礼仪的。他甚至连这些仪式的本质是什么不知道。嗯，然后客呃家属问他为什么要办这些，他说因为礼俗，礼俗的根源在哪里不知道啊，所以变成说你只要会讲解契约，你可能就是一个合格的礼仪人员。哦，但有考到证照的，就是政府认证你合格的礼仪师。嗯哼，那<笑>那我是念生理学系的，我没有考证照，我就觉得狗屁倒灶的东西。我讲真的，狗屁倒。你去用那些很奇怪的题目，稍微东西出来，那只是要证明说出题者很厉害吗？我觉得那就这样子吧。那你很厉害，你就厉害。后来你像我念生理学系的，是出来，我是是台湾第一个有这样的科系出来的。结果我们学分只被认证七个，我念我念了一百多个学分只被认证七个，那我觉得那其实那个就叫做内斗吧，学术界的内斗吧。嗯，我就是今天就是不成立这个学校，那我,我可能不考啦，我只有考丙级，我没有考乙级啊。对，那这个相关的一些出来之后，我会发现，甚至到后面我发现很多的公司，他甚至要求所谓的礼仪人员，你不要跟家属熟，赶快把合约做完。结上了事，再去接下一个案件。那可是我一直会认为说，殡葬业的过程，在礼仪简化的过程呢，那我们是一个陪伴者的角色。嗯，我们应该是陪伴家人这边走过悲伤的事情，嗯、尤其是现在礼仪，我们说的智商时间越来越短，你怎么样让他在这么短时间之内慢慢去抽离这个悲伤，一直到可以他面对他的一个失去家人的未来。嗯哼，这个是很重要的过程。可是我会发现，这个这个本质已经也慢慢失去了。我觉得。那我是不是不应该做这行？所以你你会认为说，丧礼的本质其实是在陪伴家属走过这一段悲伤的时候。丧礼分两种，第我觉得对丧礼的本身的话，是它其实对家人而言，它好像是一种地位的转换。领头者的，就是说我们家里的领导者，他过世了，是不是有晚一辈他填往上地位会上升？可能家里的爸爸过世了，是儿子他的地位就提升，变家里中最大的。他慢慢他知道，他说他的责任这些东西不一样，在丧礼仪式的过程中，他要慢慢去接受这一切的转变。很多的仪式的过程，其实是被商品化的。我今天讲实在话，就是像为什么会有一些呃，很从早期民呃民国早期的时候，因为他现在出现很多很神奇的一些仪式出现，例如什么？呃，像例如以前有所谓的正头啊，或者是说有一些像歌仔戏啊，或者是说。端午夜的时候有所谓的跳火圈啊，这些仪式，嗯嗯,嗯,嗯，那那些法法式过程，对，那会不会早期的话是因为电视的普及，媒体的普及化之后，以前的歌仔戏、以前的戏台，它可能没落了，那它为了要创造出它所谓的商业价值，它<笑>是殡葬业结合的，我可以用我演出一段经文戏剧的方式，嗯，让人家哎、欸，那看我那个时候慢慢人家也有钱了，会觉得哎、欸，我也要这样花钱。啊，不是因为爸爸是爱看了呢。那以前为什么孝女白情啊？孝女白情，孝女白情为什么？为什么？为什么
，所以你哭得厉害，因为以前女儿要哭露头嘛，就是说在那个街头的时候，在要进到家门之前，前一段路就要跪下来哭。哦、对对，那现在那我找人代哭，那那个本质到底在哪里？对啊，到底在哪裡可是这个企业也产生，那甚至有相关的体系会出现，那这些都可能对当时的经济啊。还有文化的一些转变，可能会有不同的一个行业产生。那最明显会出现在两个产业里面会出现，第一个叫婚宴，第二个叫丧礼啊，是科技。好，你像网络科技，拿这两个来比喻是对吗？合合理啊，合理啊，一个红包，红包，一个白包，<笑>红白两丝是最容易展现出所谓的商业的东西。那你当初大学为什么会去选择生死学系呢？其实那时候我。我爸一直在说，一直跟在以前小时候一直跟我讲说，你不好好念书，你就要去扫地。后来是看到很多的那什么新闻在讲，清洁队招生，硕博士也来考。后来他就跟我讲，你不好好念书，你就只能以后去扛棺材，就做做殡葬业的意思。那好，那我就念念念。后来那时候念念完，我们在考大学嘛，考大学的时候就刚好是刚好有便利商店那段时间，嗯嗯嗯的时候，然后我又开始要选科系。那时候选科系的时候，其实讲真，我不知道选什么，因为我都填历史系，我家里一直打枪。嗯嗯，我打枪，后来看，哎、欸，生死学，感觉好屌，搞下去，搞下去，<笑><笑>我就感觉好屌。然后问我问老师，生死学是干嘛？嗯嗯，然后老师全部都傻，不知道是不知道的什么东西啊，没办法解释、啊，没办法解释啊。哦哦，但老师都解释不出来，那应该很特别，就跑去考了。嗯，哎<笑>、欸，那你读生死学的同学有几个全班？全班大概五十个左右，五十个，嗯，现在现在现在有你们五十个里面有都都在做，现在一般现在还现在一个年级大概还分到两到三班左右，对啊、哦。可是从事殡葬业的，讲真的，以我们那届，我们那届是第三届，对，所以才说没有人都知道，因为连毕业生都没有嘛，对对对对,對。我们那届从事殡葬业应该只有五六个而已啊，真的、哦，那也不多啊。那其他人大概都在做什么呢？其他人其实我们那时候在。大学三年级要升四年级的时候，我们会去实习。去哪里实习？去找单位，他们都去礼仪公司，或者是殡仪馆，或者是相关的一些社服常造的地方实习。但大部分还是说殡葬业。哦，那去实习完了之后，就发现很多人决定不干这行了。啊，实习完就吓到，吓<笑>到了。应该说我们在学校的时候教的时候，现在会比较体系化。可是我们那时候直接讲白点，叫白老鼠。啊，刚开始了。哦、对，前几届的话， okay. 那时候我们讲说我们要走学术路线。啊哈，好，那就是想什么生死哲学啊、心理学、社会学方面的。对。可是，然后另外一个说殡葬产业路线，可是学的很有限。另外叫社工路线，是社会呃社会工作路线，但是还要另外再修社工学分，就是你准备演毕吧。对对,對。那所以那时候想说，我赶快顺利毕业，所以我主要是修学术与殡葬相关的。嗯哼。对，然后那时候就以为我什么都会，我就实习很快乐。我跑去实习，我想我都会，我去那边。说不定还可以教了一些学长姐。我说第一天考一下，我什么都不会啊。那<笑>每个讲怎么接底，学校没教啊？怎么大会长，学校没教？那怎么办？怎么用？都没教。重点最屌的一件事，我实习第一个礼拜就跑去捡骨。哇、哦，第一个礼拜，挖挖，就是那个小小的墓园里挖呀挖呀挖挖挖哟。啊<笑>，挖起来以后，有有啊。挖起来以后，就是那时候，那时候就是那个老板说：“哎，你就一起参与啊！”像那时候也体力很好，就参与挖，一起挖。挖完之后开关。重点还没开完之后，哇，开那个的，赶快盖板之后，你就只能撒一些了，跟以前看不一样。为什么墓穴里面全部都是水啊？那就水，就看得见了，那就是水印。现在我们知道阴湿的可能、啊、被水渗进去。一开关之后，老师没有教，没有烂了，要怎么办呢？<笑>对，老师没有教，就是跟立昌夫人那个毛对立昌夫人一模一样的状态。它里面有水，但是它没有烂，对，没有烂的、啊，因为水它就隔绝了空气，也隔绝了它的腐败啊，所以还有还有还有肉在上面，对，腐败挺它跟马王对立昌夫人一样。然后那时候家属说，因为家属那时候我们在他们会谈之后，我就听，我打死不火化，我要怎么办？那就傻了。他们对对，有有一派的是不火化的、啊，对。然后后来，你坚固是跑了，坚固跟我跑了一批，老板打电话再叫第二批来。第二个看到跑了，嗯，然后然后后来有人到我，然后就是我站在那边，怎么办？怎么办？怎么办？老板已经躲掉了，躲开了，老板也躲开，然后后来想怎么办？怎么办？找第三个来，第三个是一个老老的来，<笑>他说：“那你跟着我来做吧。”啊，就是要重新用所谓的石膏法，啊，他放石膏，让他烧灼，再把骨头取出来，完全不会啊，你怎么会
。那、啊、重点是附带讲一下，从此要开启我前股的传奇人生，因为我前股<笑>我前股创下的记录就是从来没有捡到花掉过。什么？哦、oh, ，就是你技技术很好，运气运气很好，运气很,、哦、很好，而且这个运气是技术还是运气？没有，他应该说他怎么去都遇到那个没化掉的，都没有化掉。哦哦哦哦哦哦，他因为他知道你技术好，所以他都分派这种任务给你。重点是，我以为他技术好啊。像我现在在带一些街友，他们做一些社会企业工作。现在教他们去做捡骨，好，那我带他们去捡骨哦，他们去去开开开开，好破木嘛，怎么破木，怎么破，用那些我们都教问他们。对，那一次去打开木之后，换殡葬业者撒掉，因为那时候应该是讲，那之前他一直骂我们带那么多装备来干嘛？我说应该用得到，我就这样应该用得到。<笑>他打开之后，对，殡葬业者撒掉，我我这辈子没有看过这种棺木，呃，我说哦。我说那没关系，我来就好。铜棺铜做成棺木，铜、哦、啊，哇塞！他可能真的没看过，他说不知道该怎么处理。门口贵喝牙粮，你要棺木也不知道怎么撬，撬开他也不会。啊、哦，我说哦，没看，我这包包你拿出来，呃、各种电动工具，对，钻的、撬的、锯的，我把它就全部把它破坏掉。然后他说他不知道该怎么做，我说没关系，是二十年前我就遇过了。<笑><笑>你可以找得到网络上说找到捡骨相关没有硬尸的状态。我全部遇过，那甚至还遇过那种破木以后发现化掉，所谓的二次葬，哎、欸，捡骨完以后，哎、欸，埋葬以后捡骨，捡骨完以后按照人体排列，对不对？人体排列再葬回去，人体重新人体排列，嗯哼，嗯然后等到我们再去做第二次，再去做捡骨，因为他们那个墓穴被墓地被征收了以后，哎、欸，这样去,去看，呃，这个捡骨师把骨头排出，我们这边先排完以后，我们再去捡骨。<笑>再把它全部再捡回去啊！骨头怎么装反了什么？就先装完以后，再把它再、啊、先把它先组装回正确的方式，然后再把它捡起来啊！捡骨是需要顺序的吗？捡骨有它一定的顺序，它有一定的顺序的地方不一样，那每个礼俗不一样，所以这个我觉得哦，捡骨也是有礼俗的。对，那各个地方的风俗不一样。那这顺带一点，我刚才讲到捡骨都没有化，对不对？对。那我在离殡葬业的过程当中。我就得到很多很奇怪称号，叫做自杀网啊、意外网啊，就是我接到几乎都是自杀啊、意外啊，然后就家里有状况啊之类的。<笑>所以我那时候就觉得，你刚才不是提我们清扫这一块，不是说没人做？我想，为什么没人做？这个市场明明有啊，嗯，呃、他一定一定是有市场。因为我经常下班后还要去帮人家打扫这些东西，因为我以前真的找不到厂商，是，并我自己在那边处理。嗯，那既然那我来做就好吧。就自己以前在殡葬业就已经找不到这边的人，就比如说就表示他是有需求的。比如说我们都是礼仪师，我们曾经一个最高最屌的记录就是我们有一次同时三个电话响起，就是同时要接案，公司电话响，连续接三个案件，同时出发在同一间医院，同一间这几率已经很低了，对不对？对对。好，我最早去，啊哈。后来另外两个同事分别到以后，对，他们都走，我还人还在那，因为我的是意外，还要抱怨，其他同事都已经离开。全军十件里面，大概有七到八件的案件，大概都是意外。嗯，所有的工作时间什么变变到最后要怎么样验尸啊，怎么流程啊，就变成是同事要问我怎么做了。啊，所以你应该说你进入这个行业之后，你的可能有你有特殊的体质，你就会比较接触国船吧，对，接触到比较特别的案例，对啊，啊，所以也就学了很多特别的经验，这样一的技术、啊呃。呃，你第一份工作是你大学毕业以后。还没毕业，其实就在这一行。还没毕业、啊、哦，所以这样其实等于是二十年整，差不多。呃，在这在这样子的十八九年了。我很想问，你现在书上面写的，就是书腰上面，就是我打扫人间疮痍，也打扫混沌的心，是什么意思？其实我们的现场，你会觉得说清理这个清理这个现场，我觉得这是工作最简单的，简单到不行。嗯哼，嗯哼。因为我觉得清完就结束了，可是你不断的是去要应付这些我所谓的委托者，很多委托者就是讲白一点，异想天开，他们会认为说，他死在里面，他一定很多财物也有，或者在前或者在家人面前开始在争谁最孝顺，什么有的没的，甚至还会打起来，我会认为说这些事发生一定是你不对，所以才会发生这种事，然后甚至是说我会看到更多的是漠不关心。嗯，很多人他其实没有去关心过所谓的亡生者，他为什么会走掉？甚至我遇过有一个委托案件是，是他一个人养全家，爸爸妈妈还有他的弟弟供他念书，他在台北工作。嗯，那他因为很多原因他自杀
自杀以后，他家里遇到我的第一件事就是说还剩多少钱，他没有关心他过他里面的现场的环境怎么样。这个状况怎么样？还留下什么东西？只只只第一句话就问说剩下多少钱？多少钱？有没有什么值钱的东西？我那时候以为这个是特例，可是后来发现原来是常态。透过做这个工作，其实真的是看尽人生百态啊！你看了这么多东西之后，你你的情绪需要被平复吗？所以你看，越吃越越吃越,越化悲愤为食量，<笑>然后<笑>然后现在我。像我们在工作期，你说做的梦，对，场景不断重现，或是一些心理状态其实都有啊啊啊。可是，一直在做到最后，也发现那很多东西真的那么重要吗？我其实很多想法是，那很多东西你去那么在意干嘛？因为我随时都可能跟地上的一滩一样，说不定没有人在关心你。嗯，那你不如做自己想要做的事情吧。嗯，我觉得做一些独特的事情，不要再去走。别人要的道路，嗯哼，嗯哼，我风鸟园漫画家陈某，他有讲一句话：“精彩不量力，其落是无常。”那我觉得，真的，人的大起大落什么的，你不可预测。但是我可以预测，我人生可不可以过得很精彩？那我就决定，我就做点不一样。像我后来就从前原来的团队，我就离开了，后来去做一个绝对赔钱赔到死的社会企业。啊，你说那个跟林立新对一起弄了那个对,对那个王八蛋三碗米粉汤把我骗去骗来的公司，<笑>那个游游戏。对，他那时候三碗米粉汤，他说他请他说他请我吃米粉汤，对，然后我就去吃一次吃一次之后，好，他说哎，他有个最近有个工作要去洗地，嗯，叫帮他，他说没有会没有会操作机器人，我说那我帮你，我们去帮忙。嗯，他帮忙完之后，重点讲完之后，好，他那时候要去看那个打草机，对对对。重点，上米粉汤再加小菜，你能够多少钱？没多少钱，对不对？对，他就被骗走了，就被骗去了。还有下一，看完机，他说：“可不可以借我七千块？我没有钱买机器。<笑>”这样这样也行，还倒贴七千，被<笑><笑>三碗米粉汤弄了。然后菜多少钱？<笑>想知道一下，小菜也绝对不会到七千啊。<笑>那时候带着街友去洗掉了。对，第一天洗的时候，我就呃嗯，为什么那个街友会拿把那个？高压水枪当着他们冲锋枪步枪往前冲，嗯，然后那时候不洗地不是有那种黑色装备啊，对，到处甩甩甩到后来飞出去了，看你你这洗得完吗？对，而且这一定洗不完。哎<笑>，他想想，那我自己下来洗。那时候我记得很清楚，二零二二零二一年十二月二十七号，对，我们在洗第一天的时候想，我们会不会在这里跨年？嗯，后来第二天来了一些年轻街友，工作哎、欸、很顺利，而且有希望，可能三天内完成，就第三天。来的另外两个街友，有很严重的精神疾病，结果他会把你洗干净地方全部用脏。后来赶快第四天，把所有人资全部叫来支援，赶快洗掉，赶快洗掉。对，这是游戏社窗一个悲惨的成立的过程。游、啊、戏啊，你们那个过程我有稍微 follow 一下，从一开始这就是克服各种困难。我们就说我们自己叫三藏法师。带着那个所谓的大师兄、二师兄，<笑>要去西天取经。对，在取经，他们度化的过程，<笑>因为我们号称叫三藏，就是因为我们大部分的工作人员有<笑>有一有一部分是智障、身障或精障，那、uh-huh, uh-huh. 有的是精致双修或甚至双修的都有，啊、uh-huh, uh-huh. 对，甚至有三修的都有啊。Uh-huh, uh-huh. 那蛮辛苦的啊。对，然后你说过程当中，有的时候有一些比较有状况的过程，他工作都没有问题。可是会，我们都有一个结论，他不是在伤害自己路上，伤害我的路上，就伤害自己的路上。啊哈，所以我就经常会被他用伤。重点是我们一起工作，绝对不会用伤别人，就会用伤我。啊，然后我都后来有一天问他，我是不是跟你有错？他说没有，工作很小心，但是我就不晓得为什么东西直接跑到椅子上去。<笑>你有致命的吸引力，<笑>因为有一次用弹力绳在勾东西，他说不行，那个紧绷，你先缓下来慢用。他就用后突然手。他忘了他，他突然忘了他在用弹力绳啊，手就松开，他就弹出去，弹出去。好，这是我的脚，对不对？对，刚好卡到膝盖关节，打进去。哇塞！然后你要听到那时候就是我惨叫，嗯嗯嗯嗯，我在那边惨叫，痛到那种痛到不行，而且跟着刚好打到那个关节的缝隙里面去。然后我就觉得，我真的活到现在，一定是我以前工作的基因的，<笑>要不然我就死了。我可以请教你，就是。因为你从大学你就修生死学，嗯、然后后来进殡葬业，到现在是一个人生的整理师。就是我是想要了解，当你还没有进入到大学这个生死学，你是如何看待死亡这件事情的？然后一直到你进到殡葬业，有改变吗
。那从殡葬业在自己跳出来做了这件事情，那现在有改变吗？其实我在念书的过程当中，其实四个字“死大学生”，我那时候没想那么多。我觉得就是科系在念书而已。嗯，那年轻的那还还年轻嘛？你说要学会什么叫哲理，什么东西？我跟你讲，好小哎啦。嗯，我以前就是一个、嗯、小屁孩，小呃，你说小屁孩，反正就是完全不经思考。<笑>大学念书，我跑去开养鸡场，我都跟心不起。然后后来跑去工作，嗯，那工作的过程当中，我会觉得，哎、欸，这工作很屌，因为没人会。嗯，你说做，然后会遇到一些很奇怪的案例，就跟我刚才讲，我经常接到一些很奇怪的案子。到后面，我记得我那时候在另外一家大企业工作的时候，那时候我们的主管跟我说：“你就是把契约上照着服务完就好。”那时候我在想，靠，为什么我要干这种事？我正在想，我为什么要干这种事？谁都可以啊，你会讲话，你就会会讲契约吗？那我们应该是变成陪伴角色，那时候慢慢转变。嗯，后来去试着去陪伴这些家属之类的，可是那时候开始他们会觉得说，主管会骂你不能这样做，他认为说这些工作是业务要做的事，不是你要做的事。嗯，那到底礼仪的本质是什么？我们今天连所谓教导他所谓的我们所说商业的过程已经被简化到不行了，那我们算什么？能不能打电话吗？联络厂商？好像不是这样。一直到后面我刚才说的礼仪的证照化出现之后，我觉得那可以走。嗯，我就可以走。后来我就进入所谓的清扫的行，特殊清洁的行业。在清洁过程中，其实讲白一点，我当初也是为了赚钱，我没有那么伟大的志向。嗯，完全明白。可是我在工作里面，后来经历过这些事情，然后发现，原来这个社会上有那么多人，他是被这个社会给孤立。嗯，他真的什么都没有，他所谓的连他所谓的资源他都拿不到。嗯，那该怎么办？那该怎么做？那甚至你说他没有钱，很穷，我觉得至少他有一些人还有人关心，因为要不然不会找到我们。嗯哼。可是后来在疫情的期间，我在工作过程中发现很多人因为这样子而走上了绝路，甚至因为疫情的关系，他见不到父母最后一面。我在想，那我可以做什么？那时候在疫情的时候，我就不断的去一些现场，去帮忙去做接替的工作。嗯，难易走掉的去接替。因为那时候有一些接替人员，他也难易，我去帮忙。嗯哼嗯，那我后来觉得，那那么重要干嘛？人生你活得那么辛苦要干嘛？我们可不可以做点不一样的？不是说那么高大上，但是我会说，我干嘛活着一定都要为自己去累积什么东西？因为我觉得为自己累积，你可以留下什么？我觉得好像都不重要。嗯，那所以后来去转做这个事情。那其实讲做，你说做游戏这个工作，讲真的就是。每个月都在想什么时候会倒闭，赶快倒闭，赶快赶快解脱好了。嗯嗯,嗯，因为你会发现，要让一个人重新回到社会，好难。嗯嗯,嗯，我们的工作是借到做那些被社会安全网、社会福利网的空隙里面掉落。我发现让他重回到那个网上面，回到一个基准点上面，是一个很困难的事。很困难，很困难，而且很困难。你要他要为过往的事情去赎罪，他要重新他建立共同性，他会觉得都好困难啊、哦。可是在做，想说他既然。做了那就继续做做看，对，也是撑到了现在。只是在想，尤其什么时候倒了，要先通知我一下。<笑><笑>那其实，在这过程当中，慢慢在尤其让人家知道的过程，他有一个比较特别的是说，有一些社会单位开始慢慢，社福单位会找到我们。嗯，后来发现到社会上更可更可悲的一面是，有些人他们居然别人想帮也帮不了。这些帮助是怎么说？不是他拒绝资源，而是他因为一些身体状况、一些精神状况，他所造就他的生活环境，那没有人敢进去。现在所谓的长照政策，就以我们之前都做一个案例来讲，家里脏到乱到，没有人敢进去。后来有所谓的自工团队去帮忙，就一踏进去的时候，开始不断的有一堆蟑螂、老鼠冲出来迎接他的时候，人都跑光了。嗯，再委托到我们，惊太惊吓了。对，后来发现，哎、欸，我们还可以做这些。我会觉得说，其实，在做这些案例之后，我会发现，原来我的价值在这边。嗯，我可以把我以前所学的用到这一点去帮助他们，维护到打理到一个程度，是让社会福利资源可以介入的程度。嗯，那啊，那像我们现在就是不断在做这样的工作。是，那其实讲白眼讲这做这些工作就是烧钱的开始，因为这些没有人去重视。那我会觉得，至少我们去做做看，而且让这些我们所说的街友个案，他慢慢去找到了他所谓的价值
自我定义这样，因为他可以做到，别人做不到，因为没人敢去那些蟑螂、瀑布、老鼠、雨嘛，对不对？嗯，或者衣服打开来去，开始跟瀑布一样，跟雨一样往下掉。嗯，对。可是这些他们，他们愿意做，他们撑得住，我觉得，嗯，至少我觉得我没有做错事啊。对，嗯，你现在在做的事情，感觉其实它好像是。社工的一个延伸性，就是他就是传统的这个社工，可能他根本没办法处理这这块的东西。我们比较像武武斗派啊，我们说一般社工的话，就就就是文组的，做文组的啦。你是做是做做充足的啦，我们就是往前冲，冲冲周哎。因为<笑>可是应该说，当发生问题什么的，我们把它解决到，让文组的可以进来做协助的过程。我们比较想啊，理解理解理解，懂懂懂懂懂啊，因为这个社会还是其实是文组跟理呃武跟文武都需要的啦，对了，不能只有文文组的，对，不能只有理论派的，要人实际动手下去做，反正去现场了，现场再说，就现场被骂就是被你骂啊，像你这样经常常常在这个现场处理各式各样的，应该说你应该是看尽人生的百态了。你你会觉得你你会在这个过程当中被迫要让你的情绪是尽量平稳的吗？因为你每天看的东西应该是上上下下各式各样千奇百怪的东西，它这里面其实承载了非常非常多的情绪啊情绪、嗯。那你是怎么样去去调节你自己的情绪？比如说你下班了之后，你你自己去怎么把你的情绪是回到一个哦，你还是要过生活这个这个状态？其实要试着去切割。我觉得工作的时候归工作啊哈，你生活的时候还是归生活去啊。Uh -huh. 那只是说，我我花很多年去调试，嗯哼，因为我以前一直会带着这样的情绪，很负面的情绪回来，回回家啊。可是到后面的话，会去发现带这些情绪能干嘛？ Uh -huh. 没有用，只会让自己更难过。然后是到有一天，我在房间里面喝饮料，带着饮料床上喝，然后只是喝完就顺手会旁边摆嘛，对不对？摆的时候，他那个空罐掉下去，我想。那我白天在起起床在剪就好了，我现在睡觉。我躺下去的一瞬间，我在想，不对啊！我早上清了现场，旁边也摆满了瓶瓶罐罐，我就突然跳起来，<笑>开始把它捡起来放着。明天的时候在想，我要是挂了，被人家发现，我会说是我跟他一模一样。<笑>可是后来就想，我干嘛把这情绪给带带过来？带回家、啊？对，因为我是我过的生活，我是个别旅的生活啊，我应该不会也是像这样子、呃不。不过是放一罐饮料在床边，那我觉得我是把这个情绪一直带着过来啊。对，后来就想，那我要试着去把它切割开来啊。那会发现情绪没有切割开来以前。我那时候其实不断的已经有用文字的创作，就是把我遇到的事情把它写下来，嗯哼，嗯一直到现在就是说，哎、欸，相对比较切割开来之后，发现我这样的情绪就不会一直带着，没有睡眠什么也都比较好，嗯，那像我现在也是不断的跟工作人员讲，你要去怎么去切开，因为有时候真的不快乐会不快乐好多天，嗯，会哦，会哦，会哦，你看到一个一个一个现场。你看到这些现场，看到这些状况，我说你怎么样保持一个良好的情绪？我跟你讲，不可能，嗯，跟你讲不可能。那你只能保持的是说，你要尊敬你现在做的工作，嗯哼，把它做完就好。那甚至我们有时候员工在工作在清理到现场的时候，我都会跟他们讲句话：，你现在在清理的是一个人，嗯，他所遗留下来的痕迹，你现在是抹除掉他在这里留下的印记，没错吧？这些，嗯，没错，没错，痕迹。所以你要保持着尊敬你的工作，你不要认为这是一个赚钱的，它是赚钱的工作，但是你要尊敬你现在在做的工作，因为他们的死亡造就了我们的生命可以继续延续下去。在书里面有写的一个东西，就是你有在这个过程当中，你感受到这个我们活在这个人间，但是很多人其实没有在人跟人之间。对啊，对啊，我我会觉得，其实我在想，我觉得对那家属，我觉得可以沟通正常去沟通。机车的家属，我就跟他互吵。对，讲白点就是这样。那那个现场的话，清理我会觉得就是污染去清理。可是就跟您来讲，我会觉得在过程当中，我会觉得他可能一些现场会觉得他在死亡以前他已经死了，他在死亡以前他其实他已经跟我们所谓的社会、跟人际，甚至跟朋友之间，还有所谓的亲族，他已经断了所谓的联系。我们就像所说的叫绝缘嘛，这个。这个缘分他已经断绝掉了，那他只他活着，我已经不知道。就连我自己都会一直想，这样的活着，他真的是活着吗？在这段过程当中，其实我都有时候会问他，死亡是不是对他来讲是一个最大的解脱？嗯，我真的会觉得，有时候看到一些现场，我觉得干脆死一死算。我、嗯、我真的讲真的，我会这样觉得。嗯，因为看他活着的生活状况之糟糕，甚至在台湾这个社会，我们接接手关键居然还有饿死的
，很难想象。还有二十的，现在还有二十，还有二十的，家里空无一物，什么都没有，甚至冰箱什么打开都是空的，只剩下几个泡面开过放在那边，已经开过算泡面待在那边。他是这样的生活，可以让他到这样的绝境，甚至到没有人关心的状态。我也觉得。可能他不是一个好的话语，可是我觉得可能真的死亡对他来讲是一个解脱。重点是我好几个案例是这样，有时候会带给我很冲击，真的很冲击，就是说我们的社会跟我们是不是遗漏了什么东西，才会让这些人落入现在绝境、嗯嗯？我们现在可以喝着酒，喝着酒，嗯嗯嗯嗯，可以在这边讨论一些这个，可是他们是连思考的机会都没有，是他们想要想是怎么活下去，甚至是怎么度过明天，是甚至我们现在有冷静。我们很多现场，你看到它真的就是光溜溜在里面，它里面的环境堆积的杂物与垃圾，全身脱光光，因为太热了，里面太热，甚至电风扇布满了灰尘、烟油。嗯，他抽烟抽到那个烟不是有焦油吗？嗯，布满了这个灰尘，灰尘又粘在电风扇上面啊，粘在上面、啊，它根本就没有功能，在那边转，整个身体闷得不堪，他只能脱着衣服在里面生活。这是同样一个城市，我们可以这样的生活，他们却是这样的生活。是他的原因造成的吗？还是因为有什么样的原因导致他变成这样？我在做孤独死相关的论文研究，嗯哼，虽然还没毕业，还没时间写完，但是我在这个过程当中会发现一件事：台湾是一个没有孤独死的社会。哦，怎么说呢？因为死亡证明上也不会讲说你是因为死亡很多天才被发现之类，他所以想因为什么原因而走掉啊？可是在这边的话，就会造成那在社会政策、社会福利上，其实他没有。去讨论过相关的事情啊，因为没有统计嘛，对，甚至没有数据是是，甚至我遇过一个最好、最吊诡的事情，就是我之前去年曾经接一个社会有关于居住争议相关的议题的社服单位的案子，孤独死的案子，他们认为人过世也在房子过世很正常，一两天发现很正常，可是他们从来都不，他们那时候都说一句话，说一句话，他们没有想过人会在里面死那么久才会被发现，那没有人愿意接这个案子，随便我们去。这是做居住争议相关的，呃，他们很认真，我跟你讲，超，而且他们也也愿意面对这个问题慢慢改变。可是，就连他们都没有想过这个问题发生。你更黄庸，我们一般人怎么会去想到这些问题会发生呢？嗯，你你看过的案例里面，这个孤独的在家里死亡最长的时间大概是多多久？一年，一年，一年，对，一年是什么概念？那变进去是他也没有家人，就是有家人。那为什么？其实现在独居现在很难，很多父母分居啊、离异啊，或因为工作关系，嗯，很久被发现，很久没联络这样。对，尤其可能是没有工作，他独自居住，独自居住嘛。你跟工作与职场他失去连接，以后你会发现，其实一年也没有人知道你你会在哪里。现在通讯软体越来越发达，你现在有手机有 line， 对对，你会发现一件事：通讯的成本越降低，你人与人之间的关系连接越薄弱。啊，对不对？就你你会通讯的机会会越少，对，因为应该说会认真注意到我有没有跟你沟通的，对的机会反而降低了。对，那一年会被发现，是因为因为漏水的问题，要整栋住户去同意要做一个大工程之后，被发现才发现这问题，怎么敲都没有回应之后，才觉得怪怪的。那你说像现在，你说一年很扯，我们遇到很多的案例是数月以上，好几个月、两三个月以上才被发现的是也是有。那甚至你说我现在在做社会福利相关的工作，可是我今天讲很直接一点，其实台湾的社福跟相关的政策议题还是很有需要改进的地方。嗯，甚至我们说的台湾的普遍低薪，低薪到你社工没人想干，第一个工作压力大，第二个很累，你要他怎么去做？为什么要做那么精神压力大？甚至他服了个案太多，因为很多社工他是要去做面访。我昨天工作的案例，老人家九十几岁了。社工八年来没有看过他一次，甚至他不知道他身体状况，没有帮他去申请相关的一些社会资源。八年来，八年来没有看过，后来是别的社工发现，别的怎么会怎么会这样？所以他就直接把他接手过来。所以他都翘班吗？还是怎么？没有，他就直接问你们去啊，都都没有啊，他反正没没走掉啊，没打给他，那就继续这样。啊，这是事实哦，这是事实哦，是是是。好，我们去他家的时候，发现家里满坑满谷的装袋的垃圾。我先讲装袋的垃圾，没有办法拿拿下楼。路真的是跟小碎步要慢慢走的。呃，有有有困难，他有困难，他没有体力拿垃圾下去，可是他知道这些垃圾一定要丢掉。嗯，所以他把他装袋一个一个在家里所有的位置去做摆放，摆到最后他家只能走到
到他的卧室，但是也没有也没有人去帮忙。对他，可是他不是因为有精神疾病，因为他的卧室什么其实都打理很干净，就是就是老了，对他没有力气，甚至家里所有的空间都摆着垃圾。然后后来就长了很多虫什么的、啊啊，一定。然后甚至老鼠还跟我们打招呼。嗯、<笑>然后我们去是接管的社工发现，立刻委托我们去帮忙协助做处理。嗯，你要想六七平大的空间，清出三大车的声。哇，是这些年来他没有那个能力去处理掉它。可是我不晓得是社工太忙或怎么样。我觉得每个工作一定都有好好坏、积极度与否这些是太多的是。是，可是我会发现，其实很多的个案其实。如果我们发现一些早点关心，他不会落于现在的窘境。那甚至我们在现场，有的现场会发现门口贴了好几张，别别我来啊、呃、什么，我今天到访你没有在哦，对不对？什么这贴贴贴贴贴好几张，啊，都过世那么久，你自己在贴干嘛？过过过好过世好几个月啊，因为他。按门里没有人，电话他说电话没有接，没有接，打电话没接，我的方式没有到，啊、所以他就贴一张纸条在门口，那就殊不知已经死掉好久了。对，然后甚至有遇过最扯最扯的是。不是有些老人送餐服务？对，我送，哎、欸，我送餐给你，我劝你活着，我跟你沟通，看你的状况，然后再去下一个。对，地点去送便当嘛，对不对？这是最基本的。嗯，我们到了现场之后，便当跌了好几天了，就跌跌跌跌上来，长蛆长虫了，苍蝇在上面飞。然后他继续还把便当放在上面，放旁边，然后一直到过世味道被邻居发现，传出去发现，然后那单位讲，我我那时候我就问问，哎，为什么会这样？他说啊，没有啊，反正送了他没吃，我就继续摆啊。妈呀，这是！那其实政府的政策利益很良善，只是说有一些时候我们可能有些东西没做到啊，执行面还是会有一些。那这些网要是织的不够密，就会有不断的不幸的会往下坠落。是。那台湾是一个很公平的社会，可是只要你落入这个网下面之后，你就再也没有翻身的机会，你甚至再也没有活着的机会。所以你觉得这个问题是结构性上面的问题，还是？我觉得这个是很多层面的，很多层面。第一个，就你自己的观察是什么？第一个，那低薪是社工不干。我今天讲社工，只要一个月薪水给你八万，我告诉你什么，上山下海你都去啊！你社工三万多块，谁要干啊？甚至我东西都做完，可是还是很多热血，可是那个热血一年就被烧掉。嗯，所以台湾永远就像社工永远缺人，就跟护理界永远。嗯，社社工是一个很消磨的、消磨的工作，就跟医护界永远都在缺人，是一样的道理。那你说不良好待遇，跟还有我们所谓的官僚的制度跟政策的制度，我们要做到所谓的 KPI 的指标。有时候是说，哎、欸，为什么你访视你这个专案为什么开那么久？会要求，那我只好把你取消掉，隔几个月我再给你开。那这几个月该怎么办？你就是被晾在那边。因为他们会认为说，一个个案不可能雇那么久没有好，有一些单位会这样，长官会这样认为。甚至是说，其实台湾很喜欢，就跟军中的当兵一样，很喜欢说，哎、欸，业务要简单化、轻量化，但是要做出更多的步策来，对不对？对不对？有遇过吧？有有有有有。那这些东西，其实我们就留于政策性的指标，再去做一个，就是大部分心力要去应付所谓的督导。啊！可是却很难有真的时间去做自己想要做的事。应该说应该要去做的事，应该要做的事。我觉得我们已经是本末倒置。我其实觉得现在这个、这个、这个问题会越来越严重，是因为高龄化社会嘛？对对，我们现在有少子化嘛？就像你书书里面有写的，这个少子化本身是一个非常非常严重的国安问题。嗯，我光想一件事情啊，就是因为我们家里不是有很多灯泡嘛？这老先生、老太太到活到很老，他如果独居啊，他到一个年纪，他是没有办法自己换灯泡的。对，而且现在还有什么 LED 灯，然后以前各式各样的灯，然后你还要知道什么型号，然后你要去换。光这件事情，然后爬上爬下很容易摔倒。光这件事情，我相信就已经很多老先生、老太太都有困难。所以，像我们工作很多的现场就是这样，啊、没有灯。有没有灯啊，没有灯啊，有电但是没有灯，因为他换不了，换不了，换不了。对，那就突然就摔倒。就走了，但这这个就是很很很实际的问题，就是很简单的事情，但是他就做不了，就做不了。那只是说现在的政策，有说像长照的政策，啊、对，哎，每天可能每个礼拜可能会来一个钟头，一些帮你处理掉一些问题，对对。但是有的人他会滥用这个政策，变得好像变成一个奴工来一家帮你打扫什么之类的，嗯，明明自己可以做得来之类的，但你有。因为其实一个政策它利益是两三，只是可能它使用的方法不一样啊。对，但是它至少它慢慢的有解决掉一些问题，甚至它发现到一些问题，让我是觉得让所谓的民间，它可以去做介入的工作。那像我们就比较像一个介入的单位。你像我们今天早上去的单位是，是因为老人家住院
，后来才发现他家里囤积到囤积到已经没有可以走的地方。嗯嗯，那我们就是帮忙去做动线的那个整理，就是说我们在可以。让他可以说以后拿出行器相关的话，可以进出没有问题的程度，嗯，去帮他做打理，然后让长照可以进去做介入这样子。你你有看过很多案例是那种有囤积症的这种？囤积症有分，就像购物卡或者收回收物，嗯，但是有另外一些精神病的相关的，他可能会去囤积垃圾，甚至我遇过还有囤积尿布，用过的，用过的，然后。还有相关的垃圾废物囤积，那有的话是没有办法去割舍过往的情感，让物品不断的一直累积在里面啊。对他会认为说这些东西可能他跟过往的家人生活有关系，他会不断的堆放，可是，在生活的过程当中，他又没办法再去打理这些东西，不断的把垃圾这些堆积混合在一起，混合到最后，他会认为说这些东西都是跟他的一些情感它是有关联性的，所以会。造成我刚才所说蟑螂、老鼠、苍蝇分居在里面，甚至到最后，因为它的整个的动线、居住环境的狭窄，到最后它甚至说连物品坏，它也没办法更换。最明显的案例是我们很多的现场，它连厕所马桶都是坏的。那坏了怎么办？那全部都是那个排泄物，排泄物那就是哎、欸，保特瓶嘛，尿尿、垃圾桶、脸盆跟装置排泄物。甚至到我们有遇过一个案例，就是救命！家里的浴室有浴缸啊，马桶坏了，我在浴缸里面处理，排泄物满起来，就变粪坑了。对，那你要怎么办？救命啊！那我们的我们那时候看到时候就，那就捞吧，捞。对啊，你不捞那个浴浴缸不可能排下去，马桶那个浴缸直接坏了，把马桶先修好，再把一个一个捞回去啊。哇塞，这个听起来也太硬了吧！这个那可是他的生活，他可是他确实他要住在那里，呃、哦，真的。所以我刚才讲，是不是在他死亡以前，他其实已经没有活在这个世界上了？嗯，可可能很多人其实，在还活着就跟已经死了没什么两样。讲社会性死亡，是其实在这个社会上，其实有他没他，其实都一样。呃，当你跟这个社会已经。跟外界已经没有太多的连接，比如没有没有家人，没有朋友，没有跟大家有任何进行任何程度上面的沟通跟连接的时候，我觉得这个本身你活在这个社会上就很非常的孤独。对啊，这这其实蛮可怕的一件事情。你有接过很多死亡的吗？呃，那个自自自杀死亡的，有接过全家一起走。你想象得到的自杀的方式，全家一起走的我都遇过。哎呀，会不会觉得是说，人家会说好死不如赖活着？可是你看到的现场里面堆满了无数的账单，嗯哼，真的是数不清叠叠的又叠账单。嗯，法院的通知相关的一些东西之后，我觉得你要他活下去，到底是你有什么理由？我讲真，我想不出那个理由要叫你活下去。虽然说他带着全家走是不对，嗯。可是他到底要留让让孩子让他的晚辈，要去怎么去面对接下来的人生？嗯，嗯，这个是台面上看得到的东西，台面下私下到哪边去怎么处理，我不知道。可是每一个方式，他都是为了让自己可以活下去。嗯，的方他不得不用这些方式。他因为一次的失败，他再也起不来，他只能用这种方式不断累积他的债务，继续下去。甚至是我遇过一些案例，是全家。因为一个人有精神状况，或老人老年有疾病，嗯，全家只能被拖垮。为了照顾这些状况什么的，不愿意去安养，不愿意就医，甚至没有钱去就医，全家人不得不线下去照顾，一个人去打工工作，去养这些照顾者跟被照顾者，到时候全部人陷入债务、囚禁、疾病的循环当中，到最后怎么办？我遇过一个案例是照顾者自杀。被照顾的躺在床上的一个人，就这样被饿死，闻着尸臭，就这样闻着味道，在饥饿当中慢慢的走掉。对啊，这个是我遇到的现实啊，所以我会觉得说，讲那么好听，怎么讲什么真的怎么没有用。你真正有去关心，甚至有些人他在喊着他要求救的时候，我们怎么样去帮得上忙？甚至我遇过很多的案例，他明明是真的一毛钱都没有，什么都没有，不好意思，他没有被办法被认定为所谓的低收入者，因为他有一个房子。可是房子讲难听，你多踹两脚，它墙壁就直接变三面采光了。嗯，对不对？嗯嗯,嗯，那个还叫房子，它、嗯、也卖不掉，也处理不掉。嗯，那因为有房子，它没有办法适应任何身份，没有任何的福利资源可以介入。嗯
。当然，有一些地方是很愿意、很主动的，愿意提供协助，但是更多的。地方他是没有任何资源可以给他们的，他也不知道怎么怎么申请。就是他明明其实就是已经是甲级贫户了，但是他没有他没有那个资格，因为他有一栋蛮多的莫名其妙破烂的房子这样子。我、這個、哪里有几分之一的地，什么都没有。呃，那你因为你有那那块地，那我曾经看过啊，照顾者啊暴毙走掉，嗯，然后就家里被照顾的老人家躺在床上，打开门冲进去的时候，家里臭到那种你没办法想象，嗯，因为我都觉得很臭。他那边常常抖抖的，他说喊我就要哎，我就要哎、欸，赶、欸、快饿死的，饿死的，那赶快先先不接，赶快先去买吃的，先给他。你你在看了这么多这种临终前或者是过世后的这些景象，对你来说，你觉得活着的意义是什么？我会觉得说，你怎么样去照顾到你身边需要帮助的人，跟让自己有能力。我一直都会很要求自己要有能力去照顾，你要去怎么去装备自己。可以去帮助其他人，这才最重要，而不是只过了自己生活。我觉得你今天有钱，我看过很多人，他很有钱，但他不愿意，生活还是空虚的、啊。是，他甚至他不知道他为什么他有钱要干嘛。嗯，那到最后他就自己掉在上面。嗯，那到底钱对你来讲是什么？嗯，我有遇过啊，去他们家里面，他在捡破烂为生，可是后面那时候说几百万、几千万都有。那到底他的生活的意义是什么？他甚至知道未来的几分钱他在做什么，他不知道活着是为了什么。可是我觉得活着这件事情是人要去思考一辈子的事情，虽然到死都还想不出你活着到底是为了什么，是为了你的后代，还是为了他人？可是我觉得在这个工作的过程当中，我发现我可以帮助到别人，可能是我可以活着的一个动力吧。嗯，要不然其实我赚钱很容易啊。我觉得赚钱是不难的一件事，因为我有这个技术。我只要没有良心一点，我很赚钱啊！永远都在那个拍卖上面砸九成新的物品贩售员啊。<笑>对，我很想知道说，你如果你自己，你会用什么样的仪式离开？我的意，我不是说自杀还是什么，我的意思是说，就你你你的没有我，我圈圈圈圈圈,圈啊！哦，你圈圈圈啊！<笑>其实我们在丧礼看，你说殡葬业过程当中，你挖下去。你你埋下去，你烧了，那我觉得都一样。那不如换你做有意义的事情、嗯，说不定他可以在后面的医学生里面可以研究出为什么人的肝可以硬到这种程度嘛？啊之类的，呃，脂肪肝哦，这个拿着很漂亮的脂肪肝拿出来看一下，晶莹剔透，晶晶莹剔透。你你你你做这个行业有，你觉得他对你的平日的生活会很很大的影响吗？其实影响还挺大，就是有时候三不五十，因为工作。你们应该也习惯，就是哎、欸，有时候平常生活中突然会提到一些工作所遇到场景。对，那哎、欸，像你们这些产业可能真的正常啊、嗯。然后可是有时候可能吃着黑白切，然后开始拼了，这个是大肠哪里这样，突然旁边人的脸会绿掉，<笑>或者是说<笑>有时候哎吃，哎呦，有时候会去如果卖一些食物的摊子，对不对？呃，有时候他可能清理没有清理的很好啊、呃，对，然后闻到的味道，我就突然跟别人讲。这个大概就是什么样的组织腐败会产生的味道啊？那那其实有时候会造成跟人、人跟跟人之间沟通会有困难，可能会有障碍发生的、啊。哎、欸，那如果那你跟另一半聊天都聊什么啊？因为其实我下班以后就是那不讲话就不讲话，因为我觉得生活我会切割开，但我回到家有这个叫自己自己的空间啊，或者应该是要休息。对，这个这个会很需，我觉得应该会下班会很需要自己的空间。嗯，尤其像我一天工作大概十多个小时，大概十二到十四个小时，我不想回家以后再去讲任何的话。这个行业感觉是除了劳力的这个活动以外，这个情绪的劳动也是非常的、非常的严重的一个工作、啊，消耗，消耗也是一个消耗。消耗你会觉得现在现在我们我们好像看起来跟。人的联，就像你刚才讲的，我们在网络上的这个联系越来越容易。那你觉得现在这个是一个很孤独的社会？其实沟通成本降低之后，甚至一些所谓的媒体的取得，就所谓的娱乐的取得越来越容易。嗯，以前大家挤在客厅抢电视，嗯嗯嗯，现在的人演一演一支，而且躲在房间。现在客厅功能是不是越来越低了？是，大家都躲房间，客厅越能够重新装，我一定客厅越做越小，偶尔才有客人来，我干嘛做那么大？没有用。对。现在大家都就围在那个有充电的地方，对，甚至你会发现，你现在你们两个，我们三个人同时拿出手机打开 YouTube 来看，对，看的绝对都不一样，对对对，因为他会
演算法会看你自己想看的东西，对，分分众的嘛。那甚至我们连针对我说的娱乐看的东西，连沟通的话题也没有啊。我们看说的会会基本的，我们说聚在一起机会没有了，连沟通的话题都没有，甚至是说沟通的成本越来越低之后，你会发现群主几十个，所以有人没讲话，甚至没有联络。你都不会发现你跟他很久没有联络。嗯，你之前我会认为说发长辈图是长辈证明长辈还在的关心，可是现在长辈图长辈滥发到最后，发现关闭提醒。对，因为长辈图也滥发到最后，因为他们对他这个成本也降低嘛，对不对？这些状况的啊，他们所以反而是说他们也不断的去发，甚至是说他们会越容易使用之后，他会反而会让我们去疏于关心这件事情。嗯，因为我们怕被打扰，那甚至到现在，所有的外送产业越来越发达。你要吃的叫外送，你缺什么生活杂物叫外送，丢垃圾都可以卖，叫外送。我曾经在一个地方打过夜间保全、夜班保全，因为那边听说闹鬼，所以夜班保全跑了。然后我朋友是主管，他请我帮忙去顶。他去顶的时候，你就发现那每天都有一个保全来，然后那个时候他们讲，他来你都不用拦他，不用登记资料，因为他每天来都会来送吃的。然后再走着另一的一包垃圾，可是他的这个交界记录手册上面写一句话：外送三天没来，立刻报警啊！他如果都没来的话，三天没来立刻报警，那上他们也表示有问题啊，题啊出事了，出事了。然后我那时候讲，敢不会那这样子啊，对不对？后来发现我在接案有一次支援接案，就是就是因为这样，从住在家里面走掉了一个多礼拜。然后后来发现走是过世原因是因为家人突然发现副片他没来，这几天怎么没来？去打开门发现。走了，肿了，跟什么一样。然后，然后本来就体重就有点重，然后那个楼梯又斜。后来那个离公司接体人员找我去帮忙，是因为因为抬不动，重到扛不动，因为那个只能一个人扛，就变我去扛。所以意思是说，他住在他们家里面没有发现，但是他们家人都没有发现，一个礼拜以后才发现，只是发现为什么都没有副片打，对他们才觉得有意义，怪怪的。对，所以。这个是一个多么疏离的一个状态。其实讲到你房间里面你是套房，房间里面有要是有厕所，对，就不会讲一年。你有要是有钱，你有厕所，你一年内没出门不会有人发现。啊，对，你是可以是可以的。对，因为现在其实靠手机也可以赚钱啊，可以啊，可以可以开直播。对，所以人跟人疏远其实是很正常的。现在是一个必然面对的未来。当你享受着便利的同时，就是享受着疏远的开始。哦，真的诶，好像你这样讲的很有道理，我都没把这些事情连连接在一起去去思考这个问题。哦，就因为因为太方便了。其实便利的便利的过程就是避免去麻烦别人，你就会想对可以得到一样的结果，它就叫便利。对，我们以前是不是要去麻烦别人或麻烦自己的过程当中，如果可以省略掉的话，啊，它就是所谓的便利。对对啊，那像外送人员，他也是便利过程当中，他只是一个媒介而已，对对不对？对，所以你跟他没有任何情感的依赖，嗯、对，不像我们去出去买早餐，至少那早餐叫你帅哥，早餐早餐老板还会说帅哥今天要吃什么，所以这应该说，我是是不是在我们这个年代就是太方便了，然后变成所有人都可以用一种相对不麻烦别人的方式活着。所以他也势必就造就了这个人与人之间的疏离感会越来越重。我觉得这只是一个必然会即将面对的一个结果，因为这里面也是有很多复杂的。他前置，他其实像我们会觉得，你去分析好了，如果以这个社会心态分析，它是一个很不健全的、很不正常的一个社会的畸形状态。你不觉得我们工作时间越来越长，嗯，薪水越来越领的不够？嗯哼，从以前我老爸那个时代，一人养全家宝，到后面我我求求你一起工作，要不然活不了，活不了，活不了。到最后发现两个人一起工作，也还是,還是活得很辛苦，连活都活不了、嗯。那要是有孩子，全家一起跨，对不对？那不要怪人家少生或什么样态。我们不断的被金钱给奴役着，甚至在这个社会里面，我们不得不把自己去寻求某些方式，让自己有更多时间去工作，就像安亲。托育托育的制度，呃，这是是是安心班，其实某个程度上是让你有更多的时间去工作。对啊，那我觉得它不是正常，对，对，它不是正常，对，真的不正常。包含我觉得现在这个小学的时间，其实都是为了要配合爸妈去工作。你像对，你像我孩子啊，啊我孩子他在安心班，我每天工作回来九点十点，嗯哼嗯哼，你说正常孩子他不肯自己走回家嘛？对对
，那也是因为有人国泰不得不去安亲班，可是其实我自己也很想要去提早回家去顾到他。嗯，讲真的是这样，可是我办不到，我绝对办不到。我讲很现实的状况，就是我无能为力，我只能不断的去工作。嗯哼，因为要去支付他安亲班那么贵，每个月那么贵的费用，嗯嗯，跟我家庭的收入开销。因为只有我一个人，我一定要去想办法去做到这些事情。可是我都觉得这是很不正常的心态。为什么你去多赚钱，然后让他去安全班？对，可是明明应该是要逼死在家里。我觉得，我觉得什么家庭教育什么东西都叫多，呃，不要讲的那么好听。家里两个孩，两个一家人彼此赖在那边看电视玩，我觉得就是一个很棒的事情。是是、啊、是，是是是是不到。其实我会觉得，我们现在的环境越来越便利、越方便的过程当中。我们不在生活，我们在生存。你会觉得快乐现在其实越来越需要很多的东西去做，让你可以快乐啊啊，而不是你现在会觉得以前的单纯已经不见了，甚至连现在的孩子，你也没办法再像我以前那样，就单纯的一个玩具，一点点的野外的一呃一点一些娱乐，就给他很快乐，没有办法。我们其实不断的被填充的状态下。我们只是不断为了生存而活下去，而不是为了生活而存在。我妈一直会说：“你要留钱给你孩子。”我知道我留下来的钱到他那个时候，他也不够用，嗯，绝对不够用。像物价什么东西，嗯嗯，那我可以在做这边，至少在我活着，我做我自己想做事，我不想要为了孩子而活。可是我一定会照顾他。可是大他未来还要做什么，还要去做。我能够给你的就是。我不会让你给我什么东西，我觉得这个就是对你最好的一件、嗯。不要不要拖累他就好了，對對對把自己活好，我觉得蛮蛮重要的。如果他接触到的东西都是很实际面的真实的东西，我就在想，那些真实的东西其实是你必须要去面对的，因为它它就是真实的存在，你你不能够想象说哦，看我每天就是你知道，人生都只想看到那些。想看到的东西，这个社会就是存在，就是这些东西。应该说，其实很多，很像有一些房，或者甚至有一些家家人，甚至一些外面的，会认为我们一定要是什么一个很悲伤、什么悲天悯人，嗯，或要慈悲。我说，为什么这样做？对、啊，是我自己啊。对，我为什么要在？那我今天这个案件现场，我跟你说的来，我跟你就开开心心的，我们把事情做完。你不好，我就把钱表出来，因为我觉得他有本事你投诉我，反正我。反正投诉我也没用啊<笑>！你像我遇过，我遇过，我曾经发生案子啊，客人明明只要清这个现场，很糟糕，很糟糕，真的糟糕到那个臭到污染到最后，垃圾处理费，人家讲真的，垃圾处理费人家报多少就给他多少，对不对？好，我处理完之后，本来报钱还少了一些，他然后他后来抛一句话，不行，我做完以后他不行，他不给我钱，为什么？不给我全额的钱，他说，除非你帮我把他家其他东西都扫干净，处理完不给。我说那你不给就不要给啊。那这次跑去校企去告我、啊，嗯，对，很很扯啊，常发生、啊。嗯,嗯,嗯，你说，然后我就回一句话，你告啊。我说你告啊，我不是为了你而活，我今天的用意是说，我今天如果我花心思跟烦恼在你身上的过程的时间，我再去接下一个工作，我可以养活更多的所谓的个案，我们的街友个案跟弱势个案。这才是重点，我管你怎么样用，嗯，你告诉我找律师，嗯，我不会为你的心情而去当下去、嗯，不要浪费时间在你身上。曾经有客人说，为什么这些东西要花钱，要花费这些价钱呃金额去做？那那时候看到他们的一些状态之后，我就只回了一句话：为什么今天要花钱？那所以你们有多少冷漠，就要付出多少代价去善后、啊，不就是这样吗？干，我觉得这这就这个很厉害，<笑>这个很厉害，<笑>真的。我我这个我相信，嗯，这个我相信，因为我觉得很多这个这个独居的最后的这个这个过世之后的善后啊，其实很多时候是因为他在生前的时候的冷漠，有真的，我我完全可以体会到你刚刚讲的这句话，对，我完全可以体会。没必要是我的慈悲，是你的冷漠造成代价，那我慈悲什么？除非有一些真的很惨的个案，嗯,嗯,嗯，他不得不面对这样的人生，那我会觉得可能社会上有捐赠，甚至我们自掏腰包，我觉得那都没关系，嗯,嗯。可是面对到其他类似的个案的时候，我会觉得是说是你的冷漠而造成现在的结局，但你要怪谁？嗯,嗯，对，你怪不了任何人呢。那当然也有，其中有一些可能是因为不得已的理由，嗯嗯，相信，我觉得都可以体谅，相信。可是有一些是真的，你就是。你摆明知道他会死，是你让他这样去死的。嗯
，那我觉得我不需要对你任何慈悲心。我就像我们上次跟客人在聊天，嗯，就是你你不应该要求这个台大医院急诊室的医生每天要有同理心，对，就他妈的每天看这么多，我想他各式各样的自杀也是给你看了，对啊，他每天都同理心的话，他大概早就跳楼了，受不了啊，案例看太多，案例看太多，真的是真的，哎、欸，那个那个其实对我来讲真是一个情绪的劳动，真的，那那其实蛮辛苦的，所以像我们的单位工作，我们分。我们现在分三个主轴，第一个叫洗地，嗯哼，洗地啊，需需要去洗地啊、嗯，那很阳光、很正面，大家都愿意做，跑跑跑跑过去。对对。另外一个叫技能培训，像我们有一些工作能力比较差，我们训练他单项技能，像什么油漆，嗯哼，嗯哼水电、嗯、洗车相关的技能，我们训练他也可以赚一点钱活下来，嗯，可以用自己的能力去去在这个社社会上生存。嗯，那我们这个叫暗黑部队，我觉得我们到现场去的。这个的话就是大家最抗拒的，甚至阵亡率最高的。嗯，暗黑部队，对、啊，黑暗部队嘛。我们去一些现场，嗯，去做这些种事情、嗯。那对他们而言，他们的情绪上很难去适应，心理上很难去适应。一般人都很难，更何况我们的个案。在过程当中，他们要不断的去做沟通、关怀跟调试，让慢慢可以去接受这个他在做的工作。你会去辅导他们吗？会，甚至我们也有，嗯、我们也有社工。然后只是说，在过程当中，他们后来发现，原来有人真的比他们惨了之后，他们才觉得原来他做的事是有意义的。可是要等待啊，其实这过程它就是一个训练的过程，而且我相信，他们有这个技能，而且和市场的竞争度相对是高的。他没有什么对手，没有什么同业，他们以后不会说找不到工作。嗯，训练完他们之后，他们可以独立去发展。可以可以让他们未来过得更好。你都怎么去安抚那些他其实怎么说那个？怎么说？薪水至少领的比别人高啊！因<笑>为<笑>有一个，我们这里有一个书里面提到三师兄、啊、三师弟、啊，他来的第一个小时跑了，对、啊，第一个小时，我说很正常，跑了。然后他说他也不要做，他只要洗地就好，好啊。好了之后一个月后，他跑过来，我可不可以回去做清理？我们就还聊，因为其实过程我们一直聊天。为什么？为什么你想跟沟通呢？聊聊。然后后来他一个月后，他决定他要去做。他说：“我愿意去试试看。”然后我们就我们就问他干嘛？为什么？他说：“有在做的人，他可以买手机，我也想要买自己要的东西。<笑>”我是打这这个也蛮好的，嗯，就是呃，对啦，这个也 OK 啦，也 OK。那其实让他去知道利弊得失啊，然后甚至是说。自己的选择嘛，自己选择，甚至让他知道说他要怎么去调试陪伴是，然后就有你有的人他认为用宗教的力量，嗯，有的会认为说他所谓的意义的赋予是，其实我很我很喜欢这一句话，意义的赋予，他在做一件事，任何事情都是有意义的，是意义的好或坏，你让他去找寻到，嗯，你怎么给他一个定义啊？那我会觉得说，像有一些很悲惨的说社会服务的过程当中，让他慢找寻到说自我肯定。是创造自我价值以后，是他开始实践自我。我觉得这三个步骤啊，这个很棒。那我觉得我今天听鲁拉拉分享这些，他在这个这个这个死亡的第一个现场，看过各式各样的个案啊，我忽然感受到他是一个对这个世间极其有情的人。他可能在这个职业的过程当中，需要看起来好像让自己的情绪保持很平，相对的平稳。但其实他，我我可以感受到你的内心，其实很多时候是很很波动的。没有，我会觉得所谓的人家的专业啊，跟你的波澜不惊，所以说平稳的情绪，是因为你专业都不足。对，所以你只能保持平稳。语言就像我第一次遇到的时候，家人我也在旁边看到那个遗体，你会，你可，你可以怕吗？你不能怕，因为他们认为说你会，你办得到。嗯嗯，可、嗯、你不会，啊、你要装作你会，是在那边，是，不会，我装作自己你，你就是一个电线杆子的存在那边，你也要，你也不能够进去啊，是。可是今天当你会的时候，你会适度的去表达你的情绪的时候，才可以去引导你们，嗯，走出这个情绪当中，是，而不是一个木头一样。我觉得你是一个木头，是因为你在还没有完全的技术跟专业以前，是你只能用这个方式。去做任何一些你要做的动作啊！我们的情绪跟表达是可以带领我们所谓的委托人走出现阶段所谓的震惊跟悲伤的工作啊！它是一个必备的技能。可是当你的专业技术不到的时候，你就只能面无表情，甚至平稳的下去做。那像我的话，我会觉得漫画去构筑了我所谓的思想跟我的一些观念。你像我很多的观念，其实是在漫画里面。
去慢慢去思考到，那我应该怎么做？你觉得你觉得对你来说影响最大的漫画是什么？就火凤燎原，火凤燎原，火凤燎原啊！因为火凤燎原，因为我刚才所说一句“精彩不量力，其弱是无常”，是我大学的时候看的漫画里面，它其中一段话。它是什么？在在我们讲讲慢一点，“精彩不量力，不量力，起落是无常，起落起落是无常”啊！它是里面的一个台词，可是这个台词一直影响着我。Okay. 我觉得我这辈子跟有钱是绝缘的，可是我因为没有钱。我要过得那么悲哀的人生吗？我有办法过得很精彩。那我看到那么多的生死之间，我会觉得无常就是伴随在我们身边，所以我们应该是去好好过我们的所谓的生活，跟我们的生命应该不是在你死前一刻你是后悔，为什么我要浪费时间在无意义的事上，或者在感叹我为什么没钱？对我为什么这么悲惨？我觉得自怨自艾是一种很悲哀的事情，因为你不了解你到底为什么。你要活在这世界上，跟你下一步要做什么你不知道。然后像《火凤燎原》，又继续来《火凤燎原》，然后来，对他都会谈到有他开始吕布，还有一个叫下一步的理论。你当你跟别人让别人知道你的下一步之后，你就可以规划你的下下一步。我会觉得我的生活就是不断的在去规划，那我未来要怎么做？你说的社会福利相关事业，它就是我其中的规划，生命的规划，那我也是照着它去做。虽然是被某个人叫我拖下水，但是也是照我想要做的路线去做。嗯，那甚至到未来，我想要做的工作，是我想要去借由所谓的倡议，甚至说让这个社会福利相关制度更好的状况之下，嗯，让所谓的特殊心理这个工作消失，让这个社会去管呃，让什么让什么工作消失。我现在在做的这个清理的工作消失，工消失。当、哦、为什么要让它消失呢？当这个个案逐渐变少到以后。他不足以维持这个产业生活的时候，是不是这个制度是完善的啊？未来从源头去解决。未来独居在家里过过世已经是不可避免的，是。可是你只要过世没有那么久，造成污染状况下，你就不需要清理。发现他们就不需要这个这一类的人来做清理啊。就像我们的员工，就讲白一点，我说我们用你的话，你以后就是孤独死大军嘛，其中一员啊哈啊。那我现在用你，我说至少现在避免有一个案例会孤独死。嗯，因为我们我会知道你没来上班，对，然后就被我骂。<笑>我可不可以问，除了那个火凤燎原是影响你很多的，我我想要知道有没有就是你处理的很多的个案影响你最多的？就刚才我刚才只有讲那个案例，是说那时候其实刚做没有多少年，在听到他们留就是自杀以后，家人问我留了剩还有剩多少钱？对，那我会觉得到底。人活在世界上，你用心那么多，有没有被人家看见？甚至人家把你当成什么？到底听反击还是人，还是家人？那个时候其实心里已经有点波动。那一直到去年，哎，前年的时候，在疫情期间，我看到很多人因为疫情而失业、自杀。我会觉得，有时候你去坚持的很多东西，跟努力很多一切的事物的话，其实会因为一场疾病跟意外，其实一切都烟消云散。那甚至看到很多人这样流落街头。那我到底可以做什么？一直到后面，因为书里面有提到，然后在过程当中，我有接到一个案子，他是住在一个房东家里住了四十年，住到房东以为那是他家亲戚在他家居居住暂住，因为逢年过节都在他家里面吃饭。后来就是因为房东的奶奶在他过世前的房子给给现在房东继承一千，房东什么？给房东奶奶奶奶过世前给。给屋主继承，屋主继承嘛。哦哦哦。那时候他讲句话，你以后房子怎么出去都没关系，你不能够在这个房客搬走以前、走掉以前，你都不能这个房子做什么、做任何的处理，要不然的话，他没有地方可以去了。啊，奶奶很贴心，等于四十年，从年轻等于做到了。嗯。当房客后面年纪大没工作的时候，是房现在你的房东没收他房租，然后也给他钱，让他可以吃饭。那一直到他走了。很多天走了一阵子才发现，大概三天到十天左右。他走了以后，后事都是他处理，他的家人没有出现。嗯哼，那时候在想，所谓的家人到底是什么？关心你的人到底是不是你的家人？还是所谓真的有用心在你身上？那时候去思考，他今天遇到了这样的房东，那个老奶奶可以让他可以这样居住，从年轻住到老，住到走掉。可是有多少老人？他只能居住在很糟糕的环境，甚至连租屋都做不到。嗯、那我会觉得说，我的工作真的只能做这样吗？我可不可以让这些人不再过入这样的生活，可以过得更好？你像我们有一个员工， 6 1岁
，他现在居住的地方很糟糕，至少比以前好，因为他以前睡在路边，他现在有了工作之后，居然交到女朋友。街友交女朋友，然后年轻的街友都交不到，只能去网<笑>上网约炮。才六六十一岁还有女朋友，要上网约炮，一个都约不到。嗯嗯。好，那还准备结婚，<笑>可是他们的目前的年纪什么，他们只能住在很糟糕的地方，所以开始就在想，那我们至少可以让他先改变他的生活。可是离我想做的事情还很遥远，但我想我没有办法再去做一个更不一样的事情，让老年人可以真的有他真正。适合的环境可以做居住。我刚刚听你讲那个，就还蛮有感触的。就就很多人有时候就是就是卡在这个，比如说家人的这个定义里面呢、啊。其实你的家人也没有联系，那家人根本不就不像家人。很多时候，你的身边关心你的人反而更像家人。我们遇到很多案例是自杀相关的。嗯，自杀。找到他家人之后，会发现二三十年没联络很正常。来了之后，他。我们到时候当警方，你要跟房东联络他家人的时候，甚至有时候我们在旁边都是听听到对方讲一句话，跟我屁事。是，嗯，我明白，嗯，真的觉得不值啊，真的是。我对我现在而言，我就觉得家人其实只是个名词，是真正把你当成自己彼此亲人这样关心的话，才是真正的家人。但是我总觉得说，这个背后有很多不一样的原因。以前我们公司有很多的同事。他们每一个人家里头都有他们自己各自的问题。我我很记得其中有一个女生，她有一次她就告诉我说，她从小就没有见过她的爸爸，她只是仿佛好像很小的时候记忆中有爸爸的样子。但是她呃长大以后，她就再也没有见过她爸爸。但是她非常难过的一件事情是，有一天她居然在我记得他们家好像住彰化，她说她就在彰化车站那儿看到她爸爸。他万万没有想过，他爸爸是一个流浪汉。那他也不不知道他爸爸到底认不认得他，因为他就离他爸爸其实不并不远。他就这样看着他爸爸，然后他知道那是他爸爸，但是他爸爸也看着他，但是好像认不出来那个是他女儿。那他们就这样子就擦身而过，就离开了。他说：“那个对他来说，那个冲击好大。”但是。我说：“那你为什么不不去跟他相认？”他说：“我，他就是内心有一种他没有办法原谅他。我我觉得很多时候背后都有一些原因，我也不知道、嗯嗯、各种的各种,各种。为什么会这样结果一定有他原因存在。我就觉得不能够去责怪，嗯嗯，他只是说这些疏远，我就觉得这是我们看到的东西。嗯，是你像我之前我们也辅导一个个案，他曾经讲。”他很想看他的老婆，嗯，他很想他的孩子，嗯，可是他没有勇气回去、啊、他这样，他有感，啊<笑>，他没有勇气，他他就这样流浪了三十年，啊，他一生意失败，他就就这样啊，生意失败，他就流落，因为以前可能很风光了，他说他没有勇气再回去，一直到现在，啊、他就很像后面四个字。逃避自由，逃避自由、啊、他很自由，可他一直在过着逃避。他认为他很自由，可他不断的逃避，他很逃避他所需要面对的所有责任。嗯，他面对一件事要负责任的时候，他就会开始逃避。嗯嗯，因为他会认为说会面临到一样的结果，所以他不愿意去面对任何的责责任、责任跟承担。对，可是他就是往复往不断的沉沦而已。我我上次看那个美国有在采访很多街友啊，嗯，他们后来发现其实很多街友。有一个部分是他在这个人生的过程可能或遇到了一些挫折，那到最后他已经其实有点放弃了，他放弃去承担，放弃他的责任，或者他被这个生活的磨难让他有一点意志消沉。然后你就算给他环境或者给他支持，但他如果他内心已经是属于一个被击溃的状态的时候，他其实很难回归到正常的社会。非常觉得社会福利就是这样。我我这个讲的有点政治不正确，不会不会。可是我会觉得，现金会减出去。很多的社会福利跟有一些所谓善心人士，他认为所谓的善事跟所谓的义举，就是我不断给你缺一少少，我给你钱，你缺钱我给你钱，缺吃的我给你给你。可是他的内心的自我价值建立这个工作，没有人没有人去做，没有没有没有人有空帮帮他去做。对对，那其实就连光我们社会福利最完全不在台北。愿意做的单位也很少，可是就是因为这样子，在在于你缺乏
你就会给予你的一切之后，他会更加去逃避。嗯，他认为说有事有人担，我什么都没有，回到街上我还可以得到。然后一般有钱，有地方住，有有吃的，对，甚至逢年过节有人发红包，反正别人都会给我。对，可是他要去怎么去做，他才可以爬得起来？我我真的觉得，呃，饥者得饱，寒者得衣，这个是很基本的。是，可是我们给过头了。我们的给过头不是说，哎，我给你很多，而是说。我们去少了去支持他重新站起来这个工作力量。嗯嗯嗯、啊啊啊，那同意，同意。我们所谓的弱势里面很多，他是有不得已的原因，什么相关疾病什么的。是是，这只那是另外一种，那是另外一种，那是另外一种，没有办法。可是有明明可以起来的，我们没有办法用心，因为真的能力、人、人、能力跟能力不够，人力跟能力、能力跟能力不够，连资源不够状况下，我们只能维持所谓的基本的生存。是，这个是我们可能目前在缺乏，所以。我们会去想要做自我价值。当然我，我我们也不断失败啊。我们曾经有个案，我们曾经有个案来来我们这边工作，他觉得好累，他想要一天只领几百块过生活就好，就去做什么以工代赈，嗯，领个五百块，他觉得他人生可以这样活下去就好，他不需要过太好。他已经他也也半放弃的那个状态了。可是你一天五百块，我假设你三天做满一万五，你觉得你的你可以过什么样的生活？你现在一天吃饭要不要三百？我、哦、现在现在吃饭贵，我觉得这个好难。但我相信你还之所以会继续留在这个行业，甚至去做这些你目前想要去做，不管是这个帮助街友回归这个社会啊，或者是你想要未来可能要去做倡议这些东西，我相信你对这些事情你还是有一些期许的。那那是什么？没有期许，因为像你说做街友过程当中讲，实在话，因为我很讨厌街友，我真的很讨厌街友。因为我觉得社会资源用在你们上，可是你们还在街头。你讨厌有的人会说拿水枪水柱去冲他，某个某个议员会拿水水柱去冲他，或者说我不管你去死，你就去摆烂，我让你活着就好。那我我如果让你可以回归社会，那这个社会是就少个解忧。嗯，我觉得我应该是这样做吧。我觉得跟别人那样做，他只是你遮住眼睛是看不到而已。嗯嗯,嗯。可是如果你可以让多一个回到街头去，那这样不是好事？因为我。觉得社会福利的话，有一部分一定是我们所谓的捐款或者是税金。是啊，对福利，我不想我的税金花在你们身上，然后呃也看不到未来，那我去消灭一个街友就好。我每消灭一个街友，那就达成我目标一步啊。有一天我突然想，我这工作为什么会存在？为什么生意那么好？就是委托店为什么变多了？以前一个月一件、两件，到后面十件，为什么那么好？那到底是不是社会哪里出了状况？才会导致我生意越来越好，甚至是说所谓竞争者变多了，很多人开始开了，那甚至像我们公司旁边还有两家，嗯嗯，对，到处都有，那代表市场它一定有它的需求度存在，那一定是社会哪边的一个样态出现。我觉得我现在的工作很有一个想法是，我们现在其实是一个帮社会去弥补它错误的过程而必要的一个存在，嗯，可它是一个很畸形的存在，因为。哪里做不好，才需要这这种这种职业出现？嗯，因为有需求才有这个市场。同意，同意。可是如果可以灭，可以减除掉这个需求的存在之后，那这个行业不需要了。明白。嗯、那需要去努力，而不是我拼命工作、拼命扫地。我觉得对这个社会，甚至对自己来讲，没有任何的帮助。所以你你期望你自己的工作是对这个社会有一些帮助？这些工作看到了问题，那这些问题解决的话，我觉得我再去找别的工作不难啊。因为我觉得我还。我可以重回殡葬业，我有相关的技能，甚至大不了我再去从事别的工作，活得下去就好了。所以对你来说，工作赚钱比较重要，还是解决这个社会的问题比较重要？活得快乐比较重要。那我觉得这件事情会让我活得比较快乐，因为我觉得我在做的事情是有目标。所以你现在快乐吗？现在会比较快乐，会比以前在做这个赚比较多的时候还快乐。累，但是快乐。对，因为现在讲真的，越喷十万以上。<笑>就是把以前的存款拿来喷啊<笑>！真的越喷十万，对啊，做那个社会企业本身是一个真的很吃力不讨好的事情。因为我们每个个案，他要回归到复归，我们所谓的复归社会，成本大概二十五万到三十五万，至少对。可是你以他目前的状态，不可能一下生出来。那我们最我们最简单粗暴的做法就是，那我先帮你出了。哦，真的是简单粗暴。那我都跟我,我那时候简单粗暴。收银前的想法就是说，我都跟他们讲，我是你们阳间的最大的债主。<笑>那阴间的阴间的话就算了，那阳间的阳间的话，如果你还活着的话，我就是你最大的债主。你就算他你不在这边了
或者你做一做真的有问题，你走掉。可是我我都会跟他们讲，至少我花的代价，你在我们这段期间，我帮你赎罪，赎了你过往犯下的错误，帮你赎罪。那你以后再犯罪，那是你家的事。可是至少我觉得，我现在可以让你去有前科，但是没有没有背负着罚金。然后你过往的一些你说欠的鉴保费那些是没有的没的，我都帮你处理掉，哇，让你可以重新回到社会基础去重新去面对你的人生。嗯，嗯嗯嗯那你不在我这做自己家的事，你提供了这个让他回归社会的这个基础的支撑。对，那我说要不要还也是你的自由，但是你要在我们这边你就慢慢还，剩下的就是你的事了。对你家的事，但是我觉得至少没有人愿意做，我做做看嘛，我做做看，那就这样子做、啊。你有没有在夜？午夜梦回的时候，会觉得说，干老师为什么要干这些事情？没有，我会觉得很屌啊！你们、你们有些努力一辈子，你你没办法救一个街友，一个街友可能要两年才会复归社会，这是最理想状态。对，我说干，你在我这边四个月，我让你有房子住，但你所有东西都没了，我我很屌啊！我用我最简单的方式去做啊！我们以前有一个同事，然后那个时候他的父母都是街友，他一个人在台北。嗯，那他住在一个呃民宿还是 hotel 里头，然后他用打工换宿的方式在那儿，他来应征工作。我听到他的状况，我就让他进来上班。我有时候觉得这件事情真的很困难，真的很困难，因为他在这个群体里面，他他会到最后会告诉我说，他在耳机里面听到很奇怪的声音，那他就会影响整体。的工作的一个流畅度，我有时候真的觉得说，这些人你要让他真的到在这个社会上好好的、正常的走下去，你有心想帮他，可是有的时候你真的有一些无能为力。嗯，有时候真的觉得这个难度是很高，真的很难，不是真的很不容易。真的很不容易。严格来说，其实像我的家庭，嗯，如果你要去追根究底，我爸以前也是解忧。我爸以前被家里赶上来台北，嗯，他只能睡路边这样的生活，然后到后来，他变成人家的所谓的打手之类的，打手就是一些讨债相关的，嗯啊，讨债啊，对，打手之类的，到后面他自己爬得起来去做，嗯，我觉得我爸那时候可以，为什么现在的不行？我现在也是活得好好的、啊，因为我看到他们很多我们的很多个案，他们就连租找工作算了，租房子都租不到，为什么？房东会问你之前住哪边啊、嗯？为什么要住房子？嗯、有没有正当职业啊？职业之类的，全部被打枪，住不到。找工作的时候，嗯、老板问你现在住哪？网咖，拜拜，对不对？嗯、是、啊、是。那我觉得至少我提供你的基本居住的点，让你可以在找工未来找工作的时候，你说你有住在哪里？嗯，就如果应该说你提供他给一个基本的东西，让他安身立命，安身立命。如果他有意愿想要爬起来的时候，是啊，他是有能力爬起来。对，对，至少我觉得这个是很很很很基本。但如果他不想爬起来，那是他家的事情。我刚刚要讲另外一件事情，就是这个，就是你已经给了他一根绳子了，啊、就告诉他说，你可以自己爬起来，你要自己爬起来。但是你知道这件事情就是很困难，对于有些人来说，因为我就刚才就讲，我没有打算留留钱给我小孩啊。可是我觉得我活得了就好了，甚至我觉得我现在做的事情，以后蒙甲公园一号位我一定可以直直接进驻啊，<笑>就是皆有聚集地的，我一定会有我的位置，他们会让给我的。的<笑><笑>蒙甲公园一号位，累积的阴德我一定可以做、啊。<笑>那我会觉得说，今天就是。很多人说我要干嘛要干嘛要做这些东西，键盘侠一堆，你真的去做了吗？我觉得那，那我就去做。我说那随便你干我啊，啊，听一段被骂，为什么？谁谁骂你骂骂什么？骂你骂什么？我不懂。其实很多人骂我们消费什么弱势皆有或往生者，我说对啊，我消费啊，因为你不剖出来，你用出来，你哪发现社会上有这些问题存在，对不对？我们昨天去清的时候，有人骂我们跟消费这些老老人家。我说，然后嘞，社会资源就没办法介入，我们去介入，我们去让你看到更多问题啊。嗯嗯，我就提起这个议题，让大家去关心。我说我消费啊，但是至少你才知道，真的社会上有一群人在在做这些事。对，到底什么是消费啊？到底什么又是你做什么事一定有正反两面嘛？所以连连你在做这样的事情，都会有酸民的这个
内容都会有啊，那习惯就好了。我甚至我讲，我们在帮所谓的，我们说我们所谓行善团，就是说帮老人家去整修他的房子，嗯嗯，啊，添置家电，嗯，我们会被骂，这样也不行，我被骂，被骂原因很扯，他骂什么内容？你做这些事情，你会让他本来这个可以过得可以可以过活更久，你现在就让他享受到这些，他的福报会用完，最很早就死。我说傻小，什么鬼什么鬼内容啊？他妈，而且不止一位。那我问你哦，你人生最低潮的时候是什么时候？应该算是离婚的时候吧。<笑>怎么说呢？其实离婚的时候，第一个我有小朋友，年纪很小，然后那时候户头只剩两万块，嗯，户头只剩两万，我还有房子，那时候还有房贷要缴，嗯，我看不到下一步在哪边，压力压力很大，我也不知道该怎么办。我这样低沉了好几个月，后来我就决定离开了殡葬业。这一行已经有我没我没差了，我就去做不一样的工作，对吧、啊？也开始摆烂人生开始。你说在离婚一直到重新创业这个过程当中，其实一直不断反复去挣扎。那时候我记得我的房间啊，我的住的地方，真的混乱到了极致，完全没办法去打理自己。直到重新做创业，做这个工作以后，后来才发现自己要慢慢去爬树，才慢慢的走出来。我记得我那时候在做在很多开始清我的房间，嗯，垃圾真的一袋一袋的这样子把它处理掉。后来发现原来我累积了那么多不必要的东西存在，只是为了填补我这段时间的空虚，或者是说我只是在逃避的一个过程。那你现在在帮别人清理那一袋一袋的垃圾出去的时候，你的你当时的那个时候的心情会是什么？其实我在做的过程当中，嗯，我以我们清理的死亡现场来讲。我会觉得是说，在清的过程当中，我慢慢的会去了解到为什么他会去这样的一起到。以前我不会去想这些问题，直到我遇到很多的事件之后，我才会发现一切都是有他原因在，不是他愿意去堆积，而是因为他可能老了、病了，还有他想要去过一个遁逃的生活、逃避的生活，他才会变得像现在这样。在梳理过程当中，我们会发现到他的过往。我们的工作已经考古了，嗯，慢慢去挖掘，那时当中会发现到他曾经生活的过往，曾经有的大起大落的时间，从他为什么失败，一直到什么，他以前是怎么样的辉煌，从不断的堆积的垃圾里面去挖掘出来。我觉得我还原了他过往的生活，甚至他，我们有让他有一个理由，我由我们找出来的东西。还给家人的过程中，他是最后跟家人诉说他为什么会这样，跟他到底有是不是是其实心中是不是还挂念着他们？这是一种过程。你像我们会准备一个箱子，我们会准备一个整理箱，小整理箱，是我们帮他找到的过往的纪念去找给他。我们曾经做过一个被家暴打到那种全家跑光的，跑光的，然后是。爸爸独自居住在里面，他一直认为说爸爸不爱他们，只是过自己要生活。可是后来整理的箱里面，发现全部都是照片，孩子的照片累积在那边。他只是被丢到某个角落去。他今天找到他说，其实委托了他心里很复杂。他一直以为他已经抛弃了他们，他从心里已经抛弃了他，其实还是有挂念在他的存在。他只是说这个过程当中，从堆积的垃圾里面你你看不出来，而是要迅猛发掘。那这是我们的工作。所以，就像韩剧里讲，衣物整理师，嗯，我们在混乱跟肮脏，还有堆积之中，我们去找出他真正的心情，这才是我们的工作。我觉得清洁，这我刚才讲，清洁它只是附属，我们需要去找出他所要传达的最后想要讲的话，这才是我的工作。所以，其实你当初没有念历史系，但你现在在做历史系的工作吧？呃，我爬出每一个人的历史。对啊，你在爬出的就是这些，因为我。是的，那时候家人跟我讲，我念历史的话，以后就只能去天桥底下说书当街友，<笑>就没想到我现在是边说书边处理街友的工作。这个冥冥之中还是感觉好像还还是有一些指引，去往你当初想要填的这个科系。我会觉得人生的路其实都是已经被安排好，甚至自己早就决定好，只是我们一直认为我们是在思考，嗯，跟我们在设想，其实我们在从小。的时候，其实就已经安排我们未来的走向在哪边。你包括你的成功或失败，其实在你以前其实就已经设定好了。只是我们一直会认为说，是因为某些原因
会干涉到你，让你会导致现在的结果。嗯，可是我觉得它只是一个不稳定的风险因素，它只是一个小部分、嗯。我一直都会这样觉得。某个程度上来讲，换一个角度来看，它是一种逃避嘛？也不是，因为我会觉得说，命运既然都已经注定好，它是所谓的宿命在这边。那我们要做的是，让你自己有能力去面对这样的宿命，不会被打倒。所以我觉得我们的过程，就像所谓的念书、跟就业、跟人际关系培养的过程。就是所谓的怎么去充实你自己，我们在做的应该是这件事情，来去面对我们未来会梦的面对的风险与人生。你刚刚在讲说你在爬书这个，在帮他整理遗物的时候，然后你因为一边整理他的遗物而爬书了他整个人生起落的这个过程，你可能会看到他怎么的辉煌，怎么的失败，可是。你也可以看得见，他是有多么的思念，或者是有多么的可能有遗憾或懊悔。但是我很想问，就是在这个过程里面，一件又一件，一件又一件，你觉得人为什么要原谅别人？没有必要原谅别人，而是你要原谅你自己啊！我们一直会对一些某些事物有些负面的一些想法，甚至是做一些自责，是其实是我们原谅不了自己吧？我们对我们自己的内心其实是不断的去做一个谴责，那也需要去找理由。任何的事情都是一种理由，让我们自己去面对别人的不是。别人既然不对，或怎么样，你没有必要去原谅了，而是你要去度过你心里的道坎。我家里不好啊，我家里也过得不好。我小时候我家里没有厕所、欸，我们要去外面上公共厕所，难不成我要就觉得我家里不好，过得很惨，我就要摆烂吗？嗯，或者你要你要觉得。哦，为什么我有这样的家庭？可是你要原谅你自己遇到的一切，你才有办法去走出自己的路。什么叫做原谅自己面对到的一切？很多时候，很多人就是会自己抱怨说：“为什么你要过这样，或是遇到这些事情？”你要跟自己的那这种是怨天尤人是是，还是埋怨自己？埋怨自己。可是你要与自己的内心去做和解，就跟宗教，我觉得信仰的意义来上来讲的话，以现在想，我们人。不断的缺乏的时候，我们去借着信仰去做一个依靠。那这依靠的过程当中，我们所谓的与神达成一个和解与共识，来去往前走的道路，一样，让我们可以跟自己做和解，让我们自己有更充足的动力去迈向下一步。很多人他会认为我以前过得不好，家里什么问题？那我觉得我的工作的过程当中，是他要找到原谅自己的理由，他不用原谅家人。我觉得没有什么。原谅家人，原谅我，甚至我觉得那个都是多余的。你要原谅自己，你要跟自己当然和解，不要去陷入于这样的情绪当中，这才是最重要。我以前在工作，我看到这些东西，我会整个陷入整个低潮，我会陷入这样情绪。他为什么这样过？他这情绪是这样，甚至为什么他家人会这样对他？我会去思考，我会陷入里面。嗯嗯，有时候还发现没有必要，而是你去我们面对的那些人，他面对这样的问题的时候，他也没有办法。在自己内心当中达到一个圆满，我们创造的是圆满，那每件事可以尽量去圆满，让他可以度过下一个人生。你每一次在帮别人把他的遗物整理出来之后，你有没有曾经遇过说，你把你整理出来的遗物交给他的家人，譬如说他的小孩也好，或者是反正他的家人，然后他的家人不要，就直接要你丢掉的。有，我之前。但是你心里面其实是有一点点期盼，他们可以把它打开来看。嗯，其实书里面有写一个，嗯，就是他家人，我们去的时候，家人不断催促我们把财务找出来。对，好，那我们就听配合，然后去做嘛。嗯，然后做、嗯、那时候先讲委托人是房东，家人那时候也是说，因为房东要出钱，他们才愿意到现场来看这个状况。当我在垃圾堆里面找到了遗书。之后看了一下，哎、欸，确认是遗书，交给家人。你看到家人搂起来丢了，连看都没看完，没有打开来看， uh-huh. 一下就直接把它搂起来丢了。他就直接讲：“你不要拿那个不重要的东西来给我。”他就是他的遗书上面写的五颜六色什么，代表他是什么实力不够，人不够成熟才会自杀。那你你不应该拿这些东西拿出来给我，你应该是把钱拿出来。他觉得他遗书写的都是废话，他不需要看。他只想在意的就是他有没有留留钱的、啊。下一秒直接暴走，跟他杠起来，跟他吵起来。我觉得你一直催我去拿钱出来，然后你什么东西不关心，你们骂三小，而且重点你又不是花钱的，你又不是出钱的，我就跟你杠起来
。后来我从他们走以后去翻那个遗书出来，才发现他寻短还有他的理由在，他已经没有活在这世界上的价值跟希望，所以他只能走上这个绝路。那重点是。他对他家人而言，只剩下钱财，对他而言是最后的连结与思念。嗯，还剩多少钱？就是我可以讲，听起来好绝望。所以坦白话，如果从他遗书里面看到的话，看他所留的资讯，你会发现里面找到一百块都是奇迹。因为我找到多少钱？二十五块，全部总成二十五。他的，他就是已经身无分文，对生活已经产生了。绝望感，这听起来真的超绝望。对，这个世界最绝望的事情，其实不是你现在没钱，那现在没钱只是一个状态。那那个那个最绝望的感觉是，当你的家人、朋友、身边的人都不相信你，或者是都没有想要跟你有任何的连接的时候，你你会失去那个失去那个生存下去的动力、啊。我觉得我们的动力就是这样，是人与人之间，我觉得你需要我。我也我也需要你，对，我需要你。彼、啊、此之间会达成一种吸，嗯，吸引力是会让你有钱，那当然会让你坚持。因为我我相信这个人活在世界上都很辛苦了，每一个人都很辛苦，他有他自己的苦苦难要要要要面对。但当你这些连接都完全没有的时候，这本身是非常难过的事，因为我们连最源头凝聚力都没有了。而且我生活不一定要靠你才才活得下去，到底要什么样的情感才可以维系得住，才是要去。探讨的，甚至是说要去努力的目标。嗯，像日本很多孤独死的状况的话、嗯，他们报道里有讲，可能二三十年没有见面。台湾现在也很多这种状况。嗯，几十年没见，父母离异什么，后来见到我老爸是，眼神、哦，我跟他都不知道怎么来做比喻。你跟他上一次见面什么？三十年前。因为我们有的时候要去陪人家做比喻，这些状况我们也是经常会遇到。那怎么？所以父母跟亲缘关系是已经开始淡薄了。就怎么维系住，反正大家都要去努力的、嗯。我我我其实，在某个程度上，在看这个事情，我会觉得，其实就是人会越来越想要独自的生存，这件事本身并没有错误。但是，你怎么样在这个想要独自生存的这个同时，你还可以跟这个社会保持一定程度的联系？我觉得这件事情还蛮重要。应该说是独自的生存，但是。但是是与他人共同的生活，是是是，因为我们就像吃热拉什么离不开别人，是那与别人之间的保持着一种一定的距离，嗯，我们可以享受自己的生活圈，嗯哼，应该做同意生活方式，对对，但是我们有需求，甚至说彼此达成一个基本的一个关心跟慰问，是这个才是我们需要去建立的，是那现在还没有建立起来之前，那当然社会上会政府会比较累。所以有相关的很多政策啊、医疗啊、社福相关的这个，要不断的去投入，是才才可以慢慢的把这个线给搭起来啊。可是以后，我我会觉得是说，当我们这种状况持续一阵到不了多久以后，会慢慢的人就可以像这样独自的生存在自己的空间里面，嗯，但是与他人在保持联系的生活。因为就像你说，我们之前有一个伪图案就是这样，嗯。他会一直去某个面包店买面包，嗯，买到最后就是面包店员突然发现怎么自己店没，他主动去关心，嗯嗯嗯嗯，好，那关心的时候发现他还活着啦，啊、还活着，然后可是后来发现他的行为跟讲话什么已经开始有点怪怪的，嗯嗯,嗯，那种怪怪就是那种不是很感觉，后来。又出现买面包，后来又消失了，他就觉得这样不对劲，他就亲自去他家，发现他走了，嗯。有的时候真的会，你要慢慢去建立起可以关心跟保持联系的一个状况，嗯，对象是这才是重要的。是，对，有时候有时候真的只是见面一点点问候，打个招呼，我觉得对，在现在这么疏离的这个世界里面，它还是蛮重要的。某个程度上，就每天说不定传个长辈图，本身也是还不错的一个内容。应该说不要滥用，你像我妈，对滥用就是，我妈一天传十几则，传<笑>到最后就直接给她，封死封死，关起来关起来关起来，关起來那反正你有问题你就打，不然受不了受不了，每天在看那个叮叮叮叮叮叮，哎，您你,你好一些了吗？你今你今天从头就是磕到尾，<笑>你什么状态？没有一个。不是啊，因为他刚讲到一段的时候，我好像刚刚刹那间明白某些什么事。嗯，你明明白了什么？你说，我要学他。啊、呃，这个部分我们就不说了。<笑><笑>分享一下，分享，说说看吧，说说看。哎呦，你
你有什么要跟我们分享的吗？哦、oh, ， motherfucker， <笑>我还是还是还是在这个内容啊。我觉得你今天的讲话篇幅比较少。哇、哦，今天真的、啊、你先，你先，你先，那我们在聊，两个人聊天，然后在旁边就我们来讨论假面骑士。我我我我我，哇塞！说说看吧，你说说看。啊、哦，今年年初的时候，因为我爸爸就是进家护病房，然后其实有一个画面我一直消化不了，那个是。因为那个时候他在家护病房的时候已经发了病危通知，嗯，那他能够从从家护病房出来，医生跟我讲说，完全是个奇迹，他自己都没有想到，因为他在当天就已经，呃，他的、呃、当天送家护病房那一个晚上，已经告诉我说。机会不大，机会不大了。大概他那个心脏，那天他那个心脏的问题。对，那天晚上大概随时都会离开。嗯、要挂掉就是一瞬间的事情。嗯，然后你们要有心理准备。然后他就问我说：“呃，签不签，放弃急救，然后跟要不要回家？”就这两个问题，我一秒钟都没有迟疑，我就我就告诉他答案。你的答案是什么？签急救，放弃急救，然后跟不回家。嗯。为什么你是这样子？因为在此之前，我已经跟我，因为他是第二次送家护病房那一次，然后第一次进家护病房的时候，我不想要有任何的遗憾，所以我就问了他，他希望怎么，嗯哼，怎么离开嗯嗯，嗯，那我都尊重他的意愿。呃，我跟他说我签，然后我跟他说不回家，然后那个护士就跟我说，呃，对。他，我爸爸刚刚也是这么回答他。他说：“我们家很远，因为他一个人住宜兰，他就说我们家很远，不用回去了。”这样。然后我记得是小年夜那一天，他呃，他打电话给我说他可以出院，我就自己坐车去接他。那我我觉得病人可能他生病，他身体不舒服，所以他会有很多的。脾气，他很暴躁，他，但他本来就是一个很暴躁的人。Anyway， 他那一天就整个下午都在对我发脾气。然后我那一天去回呃接他，从医院接他，然后回到家，那我去帮他买饭，他就坐在我的旁边吃饭，然后一边吃饭，我就一边听到他的啜泣声，他就哭了。他想回家，可是他他回不了家，因为他跟我妈妈就是分开了，然后我妈妈就是不会再让他回家，那他就只能一个人住在那个地方。我回，他一边吃饭，然后一边哭着问我说：“为什么我不能回家？”我不知道我要怎么回答他这个问题。我这句话比较少，我是因为我有太多的投射了。但我现在其实我还没有消化完那个画面，就是去年我爸走的时候，嗯、去年我爸走的时候，嗯，我记得那时候我爸坐在家里面，他也说他放弃急救，嗯，他到时候要放弃急救。那时候一直在化疗嘛，嗯，因为发现说癌末，嗯，还是什么什么癌，肾母腺跟小细胞癌。那我记得我爸。在临终前，他突然讲一句话：“他要送安宁。”嗯，因为他真的在家，我们也顾不了了，已经到了极端程度，我们已经顾不了了、嗯。他的身体遭受一些副作用。我记得送安宁第三天的时候，他医院突然打来，看过突然打来说：“我爸快不行了。”然后因为那时候家里面就我是超级自由业嘛，我就过去、嗯，我就过去医院，然后看到我爸安宁病房里面。然后重点是那时候是去年的时候，因为还是疫情的关系。那我们都不能进去，因为我们疫苗什么都没打够。嗯，然后那时候为了要过包，赶着去打疫苗。后来发现还要隔好几个月才可以，才可以说哎 ，OK， 才可以去做陪伴。后来因为快要临终嘛，医院会通融一些嘛，对不对？然后去的时候看到我爸，其实，在没办法睡觉，半夜的时候，因为很难受，供氧，所以不断喘气，啊，吸不到空气。对
，氧气进去会一个正常现象。嗯，然后那时候到了、呃、白天，我从半夜哭到白天，我不敢去碰我爸，因为我觉得碰了就是道别。那甚至到我们家人都在的时候，因为那时候还有一些公司，理论上可以退掉嘛，对，我选择离开，因为我觉得我一直在过一个逃避的一个行为。我觉得那时候在逃避，我觉得我只要不要去接触到这个问题。我不要再想，我爸不会走。那甚至是说，当初我爸要送安宁的时候，是不是可以叫救我？嗯，就连我妈，她都不愿意叫救护车，她要我们亲自开车送她过去。她会认为说，只要送救护车过去，她就再也回不来。嗯。然后一直到我开会开到一半，开到一半的时候通知我爸走。我那时候一直在想，其实我一直在逃避这件事情。你说我很坦率去面对，但是其实我也是在逃避这些事情。我认为说，我只要不要去面对，我就不这个事情的过程，我就可以延缓一些。嗯，他可以多活几天。你心里是希望他不要，你心里是不希望去这件事情变成真实。没有，其实对我而言，我会希望我爸早点走。我讲真的，因为太痛苦。嗯，可是我不会希望说进去家会不想三天就走，呃、哎，进去安宁三天就走。啊、嗯，我理解，那那个那个那个感觉很复杂。我会觉得是说他自己是不是知道，所以他要立刻这样子就走掉。我会觉得如果你撑了五天一个一周，我会觉得我可以比较坦然一些。嗯，可是他说三天就走，然后加上我病脏被给我操办我老爸的伤势，我会觉得是说操办伤势过程当中，其实家人他们各有他们的想法存在。嗯，他们要表达所谓的一些心理这些东西去做，嗯、可是。可能是我做太多年了，做这样太多年，我会觉得有一些仪式性东西，它是否是真的需要？那我会觉得生活着的时候就是一团肉，肉死的时候它就是白骨，生死肉死死骨死死骨。这个过程当中，我没办法去直视的面对我家人，因为直接的家人他就这样走掉。我认为因为一个逃避，我可以多换他两天。我觉得只要这两天，我就可以面对我在家里照顾他的时候的一个不周全。嗯，可是我发现我逃避不了，我还是要去面对他。所以那个心心情肯肯定是很复杂。我爸走了以后，其实家里的生活其实很无常，照常这样去过生活。嗯嗯，主要是其他人一直说要简单办的时候，我们选择了一个比较不一样的方式，我们住了一个地方，单人的灵堂。在那边，我们做了一件事，就是让我妈可以每天在有亲友来的时候，可以开始演讲。你<笑>要<笑>需要需要夫妻的手足的原因，他过程当中他其实很难去表达自己的情绪。是，那这边过程，而且他这个照顾过程当中压力太大，压力太大，压力。那我们后来就想跟我哥想了一招，我租下来，让你每天亲友来开始演讲，去发挥他这些，去抒发他自己的心态，嗯，心情。我觉得这个过程当中。因为我今天是一个不是旁观者，我是一局内人，我我没有办法去做引导的角色，可是我就是借由亲友的过程来的当中，让他慢慢把这个情绪去抽离出来。可是讲真的，我那时候当下我不觉得我自己在逃避，我其实就跟我说，我爸那时候家人都来，我走掉，我都那时候都不觉得我在逃避。可是，一直到我在做这个工作以后，我才发现原来我是在逃避。看着很多的街友客人，他们你说要帮助他们，他们不要，我等下不要你任何帮助。以后，我才想，原来我以前是在过一直逃避的生活，我逃避到去面对，所以我不断去选择我的直觉性思考要走的道路，因为问题来，那我是要另外去想问题之类的，所以慢慢会去思考的这些。那我就觉得，因为这些问题可以让我去回想到过去。我所以我才觉得，那我要继续走下去。其实人在面对死亡的时候啊，他那个情感绝对不是很单的、很简化的。你可以去讲说，他就是这样，或者就是那样。他绝对是永远都是很复杂的情绪。因为像我做，永远都是很复杂。我做殡葬业，我做殡葬业，我最杜烂的人，人家跟我讲一句：你做你什么念这个科系做这一行，你早已看透生死，别人的生死你看透了。自己自己这样生死你，你看不透，看不透，看不透。你你看得透，你就代表你不是人啊！什么叫坦然面对生死？我说别人的生死你可以坦然，啊、自己的遇到自己的那个才是过。对，当你可以坦然面对自己生活方面的生死，因为是因为你没有感情，才有办法坦然、嗯，对不对？就像我刚才说讲那些几年没见面什么的，或者说干我屁事，那是因为他没有所谓的感情。只要人对人之间，他有所谓一感情的存在
，就一定会有快乐与悲伤。嗯，没有什么叫看破，永远都是看不破。嗯，他他就是他就是一个复杂的情绪。真的很复杂，真的绝对是复杂。你知道我我最记得的就是他前女友呃过世的时候啊，然后我有后来我有看到他前女友的妹妹写了一句话，我觉得这一句话在他在写的时候，我其实很疑惑为什么他能够写这句话。他说：“我们对于人生都能够侃侃而谈，但是我们对于生命的死亡，我们都默默无语。”嗯，那。你知道，因为我很清楚的知道他非常爱着他姐姐，然后他面对姐姐的离开，他其实是很痛、很痛、很痛的。可是我，我万万没有想到的是，当我在看到这句话的时候，我觉得他好像用第三人称再把这句话写出来。但是，因为他在用第三人称再把这句话写出来的时候，我又。更可以感受到他心里面的那个疼痛。嗯嗯，所以我真的很很，我的好奇的是。我好奇的是，因为我觉得我可能，我们这个年纪，我们都四十四了，我们在面对父母的老老老,老,老去啊，呃，老去，可能 maybe 他真的即将要死亡这件事情，我觉得我们要学习去面对。或许我们不能够不能够真的，呃，看破什么，可是在这个过程当中，真的就是一步一步的去学习。我我我只能用这样子的，呃，方式或者是你知道提早去练习，但这个很多时候也练习不来了。我说实在，就就像我那时候二十八岁，我在台大医院住了一年嘛，就陪我那时候哀莫的女朋友陪了一整年。我跟你说，到最后。他快要死的那一段时间，我其实真正里内心在想的事情是说，你怎么不赶快死？我说真的是这样，因为我陪到最后，我觉得我他妈的人都快要快要挂掉了。我那时候真的在想的是说，你怎么不赶快死？而且我那时候在想的是说，你活这么痛苦，我说实在话，我如果是我是他的话，我会希望我赶快死，我会觉得这个死对他来讲是一种解脱。嗯嗯，所以那个那个情绪很复杂。很复杂的是说，我一边要鼓励他说：“你要加油啊，你要努力啊，你要想办法活下来。”我一方面也希望说：“哦，你你为什么不赶快死掉？你为什么不赶快解脱？你解脱了，我也解脱了。”因为你知道陪病是很辛苦的事情、嗯、啊，然后也觉得他的家人也都解，所有的家人都很辛苦，真的。所以那个那个复杂情绪是你没有办法用很简单的一句话去去。去带过去，去解释说啊，就狼都是阿内德后啊，绝对没有，所有的人都是很复杂。嗯，活着的时候离开他，永远都有再见的时候。啊、可是人过世，他就是永别。嗯，你没有办法就觉得三言两语就把这个情绪给带过去了。嗯，绝对是很复杂的。对，我觉得面对死亡这件事情好难哦，真的好难。但这个。这个就是我们人世间最最难，而且最需要去面对的课题，因为迟早你就要面对的，除非你他妈的二十岁就挂掉，然后你就看破生死，就是看破外人的生死，自己的生死里面，他就是对，那自自己断了那个连接，自己的永远看不破，看不破，看不破，你很可以，你可能可以很轻松的说。就是这样，就是这样，就是这样。是是但是，但是，对，但是，轮到你自己身上的时候，哇、哦，太难了吧？因为他赋予的是感情啊，对啊，有太多的情感在里头了。那代表的是说，你因为你对这个世界有情感，而去证明你存在的价值。然后，当这个这个价值有一天要离你而去，忽然间就消失了。你你你知道吗？我今年，我觉得我自己对我自己最责。也不是说责备，就是我觉得我对我自己面对我自己的时候，我最崩溃的一件事情是，我以为我这我自以为是的以为，我好像在面对我爸爸这件，就是他要离开这件事情，我做了很多的准备，因为我在好几年前，在我小时候，我就已经不停的演练了，譬如说他在外面被砍，然后我要去收尸这一类的，我也不停的在面对这件事情，然后。
他第一次送家护病房的时候，你知道我又又有一种那种呃，我提前跟你谈面对死亡这件事情，我问你你要你要怎么样，我都尊重你的意愿，然后你的后事要怎么办，我们先讲好，所有的东西好像敞开来谈，我觉得好像对我来说。我敞开来谈了，我在面对他要离开我这件事情，我好像就可以很容易了。可是我万万没有想到的是，当护士问我签不签那个放弃急救，跟如果死掉了要不要回家，我觉得我还是最没用的那个我，我好像归零了，你知道，我好像所有的准备都是假的。那时候我妈也是这样，其实我那时候宝宝也说放弃嘛。然后那时候，我爸我们住安宁的时候，医生就把我们差不多叫我们去谈。那我们就说，那配合老爸医院。我妈也那时候说，那就配合放弃。一签下去，要准备签名之前，要说我可不可以救他？对，是不是？<笑>就你理性上知道这件事情是对他好的，对。但你感性上其实是啊。然后我妈整个在那个湘潭市那边。哎、欸，很难，忘记都有什么事，反正他那边就整个崩溃、嗯。他就认为说，他只要是以一定的医疗，还有还有还有机会回复、啊，甚至他认为说会道听途说偏方。我说，我以前会觉得，怎么会有人相信一些很奇怪的偏方？怎么可能会改善这个环境？因为有一些偏方感觉就绝对不可能，就听起来就很离谱。哎、嗯，可是在那个时候，我妈会认为什么都是可能。嗯，甚至那那个那个其实是一个。舍不得，对，然后甚至的时候，因为舍不得，你就相信很多事情。那时候我妈就开始很多奇怪的东西就出来，舍不得，舍不得，然后奇怪的草药啊，奇怪的大事怎么出现？对他没办法去面对分离，我知道，因为这种分离对来讲是很痛苦，舍不得，所以舍不得，他也是会用一些东西，我们刚才说的，他要去逃避他要面对的未来，嗯，舍不得，没有没有办法想象说。我的生命中，比如这个我的老伴跟我在一起四十年、五十年，有的甚至他妈活久一点六十年，妈的，我想象说，接下来没有他的存在。对啊，有不？但我跟你说，有些人是发现说他不存在的时候，妈，我人生过得很好，更快乐，更快，更开心啊！我也曾经这样想过。之前我姨爹，九说三姨妈。九十五岁，九呃九十九九十八岁的时候，我去陪他吃饭，因为我我姨妈就他他老婆，就在前一阵在那个时候过世，过世完之后我就去陪他吃饭，然后我就想说我要问一些这个，這個、怕他伤心，怕他伤心，我要问一些这个人世间该问的问题，我就问他说，这个姨妈过世，你会不会觉得这个这个这个很伤心什么之类的？他说，儿子，我跟你说，自从他过世了。之后，我每一天都觉得人生活得很开心啊！我<笑>我操，他妈的！我再也不用去想他今天要吃什么，我再也不用去想，哎、欸，这个这个，我今天要顾照顾他什么鬼东西？哇塞！突然，爸，我忽然觉得这是另外一个境界。我跟你讲、啊，我也我以为我有同样的想法，嗯、可是你知道那天我从宜兰坐车回来的时候，在那一路上啊。你知道，就是问要不要，呃，就是病危那一天。嗯嗯你知道，我开始在那那一条路上，我开始质疑我自己是不是一个很不孝的人。嗯，嗯我是不是做的不够？我哪里做的不够？你知道，那个所有的很。你在很多前面就会觉得说啊，他这样子是他自找的，什么什么什么的，他这辈子就是因为他干尽了很多你知道瞎事，所以他的人生才会这样子。嗯、然后到最后众叛亲离，大家不想理他之类的。对，對然后可是你知道，就在那一刻，他病发病危通知的那个晚上，然后我们还是得回来台北，在那个那一段路上，你就会一直在想说，我是不是？我是不是一个很不孝的人？我对他做的是不是不够多？我还有哪里做的不好？我还可以再做什么？哇！你知道那一刻，好像所有的一切都不是你原来想象的那样。嗯、我我只能说人，人，我觉得人与人的情感其实其实是最难的。就像你我们刚刚在讲那个人与人的连结啊，很多时候人与人的连结为什么会变得这么疏离？是因为
，当你很亲近的时候，其实是很麻烦的，很麻烦。应该说，当你最爱的人，其实也是你伤了最重的人。对，就就是就是我们上一集在讲到那个，为什么你会会有恨、啊？对，很多时候是因为你很爱，然后这个爱跟恨同时间存在的时候。你会处在一个很纠结的状态，很复杂，他没有办法用理性的东西，很多时候没办法理性的去情绪去解决。是的，对对，他是很多的重的，只是哪个稍微比较大一些。对啊，你看说这个这个独居的人过世了，为什么他的家人都不来看他？哇，这过往可能有超级多的这个爱恨情仇，很多时候，你如果真的去理解这些东西的时候，你真的也不知道说应该。没有什么应该要做什么比较好的这件事情，很多时候是这样。有些时候是他自己做的行为导致决定他最终的命运。是，你像我们遇过很多这种家暴，刚才讲家暴、哦，好几个案子把家暴打到这全家都闹跑跑光了。嗯，那只是说，然后一天到晚接到什么电话威胁，我一定要过来干掉你，怎么之类有的没的。好，然后最吊诡、最好笑的就是发现的原因之一，看怎么一个月没打来，怪怪的，嗯，走掉。哦，他一个月没有打电话去威胁他，<笑><笑>所以你家人反而主动去关心，哎、欸，就是到底发生什么状况？发现已经变一滩泥在那边了。哎呀，所以事情都永远都有真本的面，为什么会这样结果？是因为你之前做了什么事？为什么我们对家人还有的思念？是因为我们对他过往的一些爱还存在，虽然有一些做不对。这之前一些情感的记忆还是存在的。嗯，哎呦，爱需要学习啊 ！Thank you， 谢谢，谢谢卢拉拉，谢谢卢拉拉。我觉得我播不住了，我再录下去。<笑>再见。<笑>他不敢。